Nam Hoàng Vân Hy cao ngạo lãnh đạm nói, thân khu màu vàng chính là trạng thái hoàn mỹ thể chất, có thể dẫn phát cộng minh cho võ tu giả, tạo thành vô song chi thể. Ma tà khiến người khác rút lui nhường cho hắn, nằm mơ sao, tốt. Nam Hoàng Vân Hy, nếu ngươi nói như vậy, trước khi đoạt lấy truyền thừa ta sẽ không xuất thủ nữa. Chúng ta nhìn xem ai có thể tạo thành vô song chi thể. Ma tà quét mắt nhìn khắp ba người, tựa hồ làm ra vẻ nhượng bộ. Dĩ nhiên, hắn hiểu rằng lực ba người này hội tụ lại, nếu thật sự phải chiến đấu, chỉ sợ hắn phải rất cật lực. Mặc dù giao thủ ngắn ngủi, nhưng ba người này đều không phải là nhân vật tầm thường, không phải nói đàn áp là có thể dễ dàng đàn áp được, nếu như thế, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nam Hoàng Vân Hy cao ngạo lãnh đạm lên tiếng, lập tức hắn nhìn Thanh Nhi và Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên không nói gì thêm. Xoay người một lần nữa đi tới hào quang màu vàng óng kia. Đối với thời khắc này, chú thể mới là trọng yếu nhất. Bây giờ chiến đấu cùng ma tà thuần túy là lãng phí thời gian. Ba người bọn họ mặc dù chiến lực rất mạnh, nhưng xem thực lực ma tà triển lộ ra trước đó, bọn họ muốn chu diệt ma tà tuyệt đối là chuyện không thể. Tần vấn thiên hít sâu một hơi, hắn nhắm hai mắt lại, khí tức huyết mạch lượn lờ, lưu chuyển quanh thân, lập tức hắn đi tới phiến hào quang màu vàng từng bước một. Trong phút chốc, hết thảy đều biến ảo. Thân khu màu vàng xuất hiện trong cảm giác. Giờ khắc này tần vấn thiên sinh ra một loại ảo giác, hoặc có thể trước đó hắn đã nhìn lầm. Hết thảy những gì ánh mắt trông thấy đều là ảo giác, thân thể màu vàng hoặc có thể là không tồn tại ở nơi đó, không có gì thực tế trong không gian này, chỉ có hư vô là lý tưởng. Một tôn thể chất hoàn mỹ chỉ tồn tại ở trong cảm giác. Vì vậy, kể người cất bước đi về phía trước như thế nào đi nữa, cũng sẽ không cảm thấy được là tiến tới gần hắn, mà chỉ có cảm giác tới gần. Người mới có thể chân chính cảm giác tới gần Tần Vấn Thiên bước ra một bước Lực lượng thần kỳ lại một lần nữa xông vào trong thân thể Giờ khắc này Tần Vấn Thiên dường như vượt qua một quá trình rất lớn Trong cơ thể nháy mắt nổ oanh đung lên Dường như lực lượng đáng sợ xông vào thân thể Hắn đã có thể chân chân thiết thiết cảm giác được uy năng đáng sợ tích chứa trong thân khu màu vàng dường như Đang ở trước mắt Oang, oang, oang Trong thân thể Tần Vấn Thiên phát ra tiếng vang đáng sợ Chấn động không ngừng một lực lượng như sóng to gió lớn quét hết thân thể của hắn, phảng phất có một lực lượng kỳ diệu tại dẫn phát sự cộng minh với lực lượng trong cơ thể hắn. Lực lượng thần kỳ không ngừng vận chuyển trong thân thể, giờ khắc này trong cảm giác của Tần Vấn Thiên là hắn đang đứng trước mặt thân khu màu vàng, gần trong gang tấc, có thể cảm nhận rõ ràng được thể chất hoàn mỹ này tích chứa năng lượng cuồn cuộn, làm cho người ta cảm giác lực lượng của thân thể của vị này dường như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, sẽ không bị hủy diệt, cái này. Phía ngoài, chư vị thiên kiêu xem một màn trước mắt đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ phát hiện Tần Vấn Thiên đi tới trước mặt thân khu màu vàng không ngờ lại gần như vậy. Dường như chỉ cần Tần Vấn Thiên vươn tay ra là có thể chạm tới thân khu màu vàng. Thậm chí mọi người không thấy rõ ràng Tần Vấn Thiên đi tới nơi đó như thế nào, dường như hắn chỉ có bước ra một bước, trong lúc bất chợt là đến, không thấy khoảng cách không gian. Đây là một cảm giác cực kỳ huyền diệu, không ai có thể nói được rõ ràng. Tần Vấn Thiên thật sự có thể tạo thành loại thể chất này sao? Ma Tà đi vào bên trong tia sáng cũng nhìn thấy màn này, con người của hắn hơi ngưng tụ, cặp người đen nhánh liền thay đổi tĩnh táo đến lạ thường, cứ như vậy nhìn Tần Vấn Thiên chằm chằm, không có phẫn nộ, không có ghen tị, chỉ nhìn như vậy, đây là bất diệt chi thể, tạo thành thể chất này nhất định có cơ duyên khác, ta nhất định phải đạt được. Tâm trí Ma Tà kiên định không thể lay chuyển, hắn dùng lực lượng kiếp ma thối luyện thân thể kiếp ma, nhục thân trở nên mạnh mẽ vô biên. Nếu như có thể chất như vậy, cho dù chỉ bằng vào nhục thân đơn thuần, cũng có thể vô địch trong những nhân vật có cùng cảnh giới. Vô luận là truyền thừa Phạm Thiên Đại Đế hay là vị cổ tri Đại Đế trước mắt, trời sinh ắt phải chuẩn bị cho hắn. Sau khi có được truyền thừa, hắn sẽ tạo thành tiên đài bước chân vào tiên cảnh ở thành cổ đế, chân chính khai mở con đường tranh vương trong tiên vực. Ma tà đứng ở đó không nhúc nhích, cứ như vậy quan sát tần vấn thiên. Người này có thể làm được một bước trước hắn, tất có chỗ đáng giá để hắn học hỏi. Nên hắn muốn cảm ngộ Tần Vấn Thiên làm được bằng cách nào. Nhìn chăm chăm Tần Vấn Thiên đã lâu, trong con ngươi màu đen của ma tà lóe lên một quang hoa trói mắt, lập tức chỉ thấy hắn giống như Tần Vấn Thiên, nhắm đôi mắt lại, bắt đầu khởi động lực lượng toàn thân. Sau một lát, chư vị thiên kiêu thấy thân hình ma tà nhoáng lên, một màn kinh người xuất hiện. Thân thể hắn cũng giống như Tần Vấn Thiên, xuất hiện ở trước mặt thân khu màu vàng. Hai người, mỗi người đứng một bên, cái này, đám người không nói nên lời. Không hổ là ma tà, lực lĩnh ngộ thật mạnh, tần vấn thiên bước chân vào chỗ ấy không lâu, dường như sẽ hiểu huyền bí trong đó, làm được hết thảy những chuyện tần vấn thiên làm. Dĩ nhiên, người bình thường mặc dù có
trong ánh mắt lóe lên chút ánh sáng ghen tị. Hắn cũng đứng hạng tư trên đăng tiên bảng, nhưng từ khi tần vấn thiên mới xuất hiện, sau đó nổi lên phong vân tại thành cổ đế, thiên kiêu hạng tư trên đăng tiên bảng là hắn liền đụng phải khó khăn ở khắp nơi, cực kỳ không thuận. Bây giờ ở nơi này, dường như đã trở thành nơi mà tần vấn thiên và ma tả tranh phong, không có việc gì cho huyền dương hắn nữa. Dường như bất kể tần vấn thiên ở đâu, đều sẽ trở thành tiêu điểm ở đó, hấp dẫn ánh mắt của các cường gia. Điều này cũng khiến cho tiêu lãnh nguyệt bên cạnh huyền dương phẫn nộ. Ngày xưa bước chân vào thành cổ đế rất tầm thường, từng bước trở nên trói sáng, thậm chí tia sáng đã che phủ luôn cả nàng. Lúc này, huyền dương và tiêu lãnh nguyệt đua nhau phát động xung kích lần nữa. Bọn họ không muốn tin rằng bản thân mình không bằng tần vấn thiên. Trước là thần chi thủ, hiện giờ là chú thể truyền thừa của cổ đế. Có không ít thiên kiêu đưa mắt nhìn tiêu lãnh nguyệt, xem ra lúc trước tiêu lãnh nguyệt đối phó với tần vấn thiên thật sự không hề có đạo lý. Tần vấn thiên có được thần chi thủ là dựa vào thiên phú, chứ không phải chỉ là vận may. Nam Hoàng Vân Hy, Thanh Nhi, Hoa Thái Hư, Quân Mộng Trần, Tử Tình Hiên và các nhân vật thiên kiêu cũng đang nỗ lực tranh đoạt. Chú thể, không nói chỉ cho phép một người tạo thành. Ai cũng có cơ hội, thời gian chậm chậm trôi qua, đại đa số thiên kiêu bước vào Minh Sơn đều ở nơi này. Hai người khác và một yêu đang nhận truyền thừa của Phạm Thiên Đại Đế ở phía đối diện. Minh Sơn yên tĩnh trở lại. Lão giả áo xám thần bí biến mất không xuất hiện nữa. Nữ tử y hệt U Minh cũng không thấy. Tám đại tiên đế của tiên vực an tĩnh nằm bên trong cổ quan. Cứ như thế, mấy tháng trôi qua. Trước thân khu màu vàng không chỉ có tần vấn thiên và ma tả nữa. Nam Hoàng Vân Hy, Thanh Nhi và quân Mộng Trần cũng xuất hiện bên cạnh thân khu này. Nam Hoàng Vân Hy và mọi người Thanh Nhi thì có thể hiểu. Nhưng quân Mộng Trần xuất hiện lúc này cũng thật làm người ta giật mình. Không ít người rất kinh ngạc. Dù sao hắn thân là bằng hữu bên cạnh tần vấn thiên, dường như không có một tia sáng nào phóng qua hắn, chỉ có tia sáng của một mình tần vấn thiên bắn ra bốn phía. Ngược lại thì vị trí thứ tư trên đăng tiên bảng huyền dương một mực chưa từng làm được. Tiêu lãnh nguyệt cũng thế, tần vấn thiên nhắm mắt đứng đó, toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần, trong cơ thể tuy vẫn có tiếng gầm rú, nhưng trong thân thể hắn phảng phất có một sức mạnh kỳ diệu đang tư vận chuyển, rất có quy luật, không còn cuồng loạn vô trương giống như trước kia. Toàn thân của hắn lưu động hào quang cực kỳ đáng sợ, khí tức trong người càng cuộn trào càng cường đại, ánh sáng phù văn lưu chuyển bên ngoài thân, khiến người ta cảm thấy hắn có một nhục thân thật kinh người. Lúc này trên thân khu màu vàng phảng phất có từng tia sáng bao phủ cơ thể tần vấn thiên. Mặc dù tần vấn thiên có thể cảm nhận được rất rõ ràng lực lượng ở trong đó, nhưng hắn luôn sinh ra một ảo giác, thân thể của hắn khó có thể phù hợp với lực lượng tích chứa trong thân khu màu vàng, nhìn bên trong. Đúng lúc này có tiếng kinh hô truyền ra, ma ta. Phía ngoài rất nhiều thiên kiêu đột nhiên đứng lên, ánh mắt rúng động nhìn thân khu màu vàng phía trước, thật mạnh. Ma tà hắn sắp làm được rồi sao? Trong lòng mọi người bắt đầu co thắt hồi hộp hẳn lên. Bọn họ thấy thân thể của ma tà bay lơ lửng, cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung, tự thân hắn dường như không dùng bất kỳ lực lượng nào, toàn thân đối diện với thân khu màu vàng, dường như chân chính phát sinh một loại cộng minh. Cả người của hắn đều bị tia sáng bao phủ, trên thân thể không ngừng có quang trạch đáng sợ lóng lánh. Dường như đã bắt đầu chú thể, ma tà hắn là người cuối cùng đi tới nơi này a, à, nhưng thông qua tần vấn thiên, hắn cũng cảm ngộ được phương pháp đạt được kim sắc chi thân. Hiện giờ hắn lại sắp chú thể rồi, ma tà này đã đủ đáng sợ, nếu chú thể thành công, đoạt truyền thừa của hai đế, hắn sẽ mạnh đến cỡ nào? Nội tâm của mọi người rúng động, quả thực không thể tưởng tượng sau đó ma tà sẽ sẽ đáng sợ đến mức nào. Ánh mắt của các vị thiên kiêu đều dồn vào ma tà. Sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt đã cướp lấy tất cả quang hoa của mọi người, giống như chính lời hắn đã nói vậy. Ma tà hắn nếu như đã ở đây, thì truyền thừa phải thuộc về hắn, những người khác không thể nhúng tay vào. Giờ này, ma tà đang dùng thực lực của hắn chứng thực cho lời hắn nói. Ma tà trôi nổi lơ lửng trên không trung, thân thể hắn đang xảy ra cộng minh cùng thân thể màu vàng kia. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể hắn tràn đến bên ngoài thân, thân thể có hào quang lưu truyền khiến người ta cảm nhận được sự đáng sợ, nhiếp tâm phách của mọi người. Mặc dù bọn họ không ở bên cạnh ma tà, dường như vẫn có thể cảm giác thân thể của hắn đang thuế biến. Đây tất nhiên là đang chú thể, ma tà hắn có thể chú thể thành công sao? Chư vị thiên kiêu thầm nghĩ trong lòng, thời gian dài như vậy, rất nhiều nhân vật thiên kiêu đã có chút tuyệt vọng đối với việc chú thể này. Bọn họ đã thử rất nhiều lần, nhưng rất nhiều thiên kiêu dường như không có cách nào đột phá tố chất thân thể đến một giới hạn này. Đây là điều cơ bản nhất, nhưng lại cản trở vô số người. Bọn họ không có cách nào tiếp nhận được loại lực lượng cộng minh đó. Điều này có ngh
càng có nhiều thiên kiêu phát hiện ra một điểm này. Bọn họ không thể không thừa nhận, bọn họ khó có thể vượt qua được sự tranh lệch với những người trên đăng tiên bảng trước mặt kia. Tần Vấn Thiên vẫn nhắm mắt thật chặt, ngoài thân thể hắn cũng lưu động hào quang chói mắt, từng luồng phù quang hoa mỹ vô song, nhưng từ đầu đến cuối hắn không thể đạt được độ sâu cộng minh cùng thân khu màu vàng trong hư không kia. Dường như hắn không có cách nào chú thể, tình cảnh này khiến cho Tần Vấn Thiên có chút khổ sở. Thực ra hắn sớm đã có thể cảm nhận được lực lượng uy năng tích chứa trong thân khu màu vàng là một loại lực lượng cực kỳ minh mông, một loại lượng bất diệt, có thể làm cho thân thể trở nên cực kỳ hoàn mỹ, khiến cho lực sinh mệnh trở nên cực kỳ đáng sợ. Nếu như có được thể chất như vậy, thì có thể dễ dàng nhìn ép người cùng cảnh giới. Cho dù chỉ dùng khí thế khổng lồ này, cũng có thể đè sụp đối thủ có cùng cảnh giới một cách dễ dàng. Trên người Nam Hoàng Vân Hy và quân Mộng Trần cũng phát sinh một số biến hóa. Chỉ thấy ánh sáng đỏ sông lên trời từ toàn thân nam Hoàng Vân Hy, hỏa diễm nóng cháy vô biên bao phủ lấy thân thể nhu mỹ của nàng. Bóng dáng phượng hoàng mỹ lệ vô song xuất hiện, khoác lên đó hà quang tường vân, khiến cho người ta có cảm giác duy mỹ, xinh đẹp không thể tả, rất thần thánh và đoan trang. Thân thể quân mộng trần bao trùm áo giáp vương giả, thế giới đồ phủ thanh thiên phù hiện ra ở sau lưng, sinh ra một uy lực vô thượng của đế vương. Dường như hắn là vương giả thống ngự một phương trời đất, muốn quân lâm thiên hạ vậy. Trên người hắn hình như cũng phát sinh biến hóa, xem ra người này cũng không đơn giản. Có người chú ý thấy thân thể quân mộng trần biến hóa thì rất kinh ngạc. Quân mộng trần không ngừng mang đến nỗi kinh ngạc cho bọn họ. Phù quang vô tận lưu động trên thân thể quân mộng trần, nhưng không phù hợp với thân khu màu vàng ấy. Tuy có cộng minh, nhưng dường như hắn lại đi theo con đường của chính mình. Quân mộng trần trời xanh tính tình tùy ý tiêu sái, không thích có quá nhiều câu thúc, yêu hận rõ ràng. Hắn thích là thích, không thích chính là không thích. Mặc dù hắn đi tới thân khu màu vàng trước, nhưng hắn cảm giác bản thân mình không thích hợp, vì thế cũng không có quá nhiều chấp niệm, muốn chú thể một cách mãnh liệt, mà cứ mặc cho lực lượng lưu động trong cơ thể, không dẫn đường cho nó, thuận cho nó phát triển tự do. Nhưng sau đó thân thể hắn biến hóa như thế nào thì chính hắn cũng không ngờ tới. Thời gian lưu động, trong nháy mắt lại hơn 10 ngày đi qua. Hết thảy vẫn như lúc trước, nhưng ma tà càng đáng sợ hơn, ngoài thân thể hắn lưu động hào quang hai lớp, một đen một vàng. Hóa thành sắc ám kim. Loại quang trạch đáng sợ đó tạo cho người một cảm giác không thể phá vỡ, khi thế lưu động trong thân thể hắn càng lúc càng mênh mông, lực sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, tựa như bất diệt chi thân. Thân thể của Nam Hoàng Vân Hy và quân Mộng Trần cũng có biến hóa. Thanh Nhi thì trước sau như một, yên lặng, chỉ có khí thế trong cơ thể dường như càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Tần Vấn Thiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn lần lượt từng thân ảnh ở phía trước. Cả người của Ma Tà lưu động hào quang màu vàng sậm. Khi thế toàn thân đã đạt đến một điểm giới hạn, dường như lúc nào hắn cũng có thể phá vỡ điểm giới hạn này, chú tiên đài, thành tiên vị, cổ tri đại đế lựa chọn người truyền thừa đều có sự yêu thích riêng, hy vọng người truyền thừa của mình có sự am hiểu về lực lượng tương tự với mình. Cổ đế dịch am hiểu về thần văn, bởi vậy không phải người tinh thông thần văn thì hoàn toàn không có khả năng tu được thần chi thủ, mà lúc này cổ tri đại đế có thể chất kinh người này, truyền thừa của ông ta thích hợp với ma tà hơn sao? Tần vấn thiên thầm nghĩ trong lòng. Chỉ sợ bản thân vị cổ đế này cũng không nghĩ tới, ma tà không chỉ thích hợp với lực lượng truyền thừa của riêng ông ta, mà cũng thích hợp với Phạm Thiên Đại Đế. Vì vậy trước lúc này, ma tà cũng đã đạt được một trong cửu đại truyền thừa của Phạm Thiên Đại Đế rồi. Chỉ sợ hắn tập hợp hai đại truyền thừa vào một thân, như vậy thật không thể chống đỡ nổi. Lúc này, Tần Vấn Thiên nhìn về phía Thanh Nhi, Nam Hoàng Vân Hy và Quân Mộng Trần. Thời điểm hắn nhìn Quân Mộng Trần, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng. Chỉ thấy trên thân thể quân mộng trần lưu động vẻ sáng bóng đáng gờm, phảng phất có một vài bức thế giới văn lộ lưu động trên người của quân mộng trần. Trên người hắn như có một cổ khí tức cổ xưa, cuồn cuộn, mênh mông, cực kỳ cường đại. Tần vấn thiên thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên một hào quang sắc bén, chú thể, hoặc là hắn thật sự sai rồi, có đôi khi chấp niệm quá sâu cũng có thể sẽ đi vào một sự sai lầm nào đó. Nghĩ vậy tần vấn thiên nhắm an tĩnh lần nữa, toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần, tiếng động vù vù không ngừng trong cơ thể. Nhưng hắn không chấp nhất giữ sự cộng minh cùng lực lượng do thân khu màu vàng sinh ra kia, mà là thuận cho nó tự do phát triển, mặc cho lực lượng bản thân điên cuồng lưu động. Yêu huyết mạch đáng sợ lưu chuyển khắp trên người, khiến cho cả người hắn sinh ra một cổ yêu uy đáng sợ, thân hắn trở nên yêu dị vô song. Huyết mạch lưu động dường như muốn hóa thành từng đạo phù văn, khắc trên thân thể của hắn. Một cổ lực lượng huyết mạch khác cũng bởi vì huy lực của cổ lực lượng này mà lưu động cuồn cuộn. Đó là một lực lượng thần kỳ, nơi đi qua. Hết thảy
một loại biến hóa thần kỳ khác đang phát sinh trên người Tần Vấn Thiên. Các loại ánh sáng thần văn phẳng phát hiện lên bên ngoài thân thể của Tần Vấn Thiên, hơn nữa không ngừng thay thế nhau. Cứ lần lượt như vậy, tựa hồ là chúng đang tìm thân thể thích hợp nhất. Lần này Tần Vấn Thiên không tiếp tục chống cự hay ngăn cản lực lượng này lưu động, cũng không cố ý dùng cổ lực lượng này đi thay đổi cái gì, hay thuận theo chỉ dẫn chú thể của thân khu màu vàng. Hết thảy đều thuận cho nó tự do phát triển. Khí tức trên người Tần Vấn Thiên càng ngày càng an tĩnh, đã không có uy thế mênh mông, dần dần trở nên bình thường, dường như là phản pháp quy chân, khí thế trên người ma tà càng ngày càng mạnh, chỉ sợ không còn bao lâu nữa là có thể tạo thành vô song chi thể. Tần Vấn Thiên thật ra thì thú vị, khí thế trên người ngược lại an tĩnh. Hắn muốn buông bỏ sao? Có người thấy cảnh tượng như vậy thấp giọng nói, chú thể, nếu ma tà chú thể thành công, không biết thân khu màu vàng còn còn tồn tại hay không? Nếu vẫn còn, chẳng lẽ không phải là người có cơ duyên tới nơi này đều có cơ hội chú thể hay sao? Lại có người nói, mặc dù đúng như vậy, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được? Một người bên cạnh đáp lại, lập tức mọi người không nói gì. Bọn họ đã nếm thử qua rất nhiều lần, đích xác, mặc dù thật sự sẽ không biến mất, nhưng có bao nhiêu người có thể chú thể? E là chỉ có 5 người đứng đầu trên đăng tiên bảng mới có một tia hy vọng. Cuối cùng, một cổ uy thế kinh người càn quét vùng thiên địa này. Một loạt tiếng gầm rú giống như biển gầm vang lên, thân khu màu vàng như hóa thành tia sáng vô tận, vọt thẳng vào thân thể của ma ta. Giờ khắc này, đám người chỉ thấy thân khu màu vàng hóa thành ảo ảnh, đang mơ hồ hợp cùng thân thể của ma ta, đây là, ma ta đã chú thể thành công sao? Ông! Tia sáng vạn trượng nổ bắn ra, thân khu màu vàng biến mất không thấy đâu nữa. Thậm chí mọi người cùng sinh ra một loại ảo giác, cho tới bây giờ thân khu màu vàng cũng chưa tồn tại qua. Chỉ có thể chất hoàn mỹ trong cảm giác mọi người Hoặc là do lực lượng thuần túy tạo thành sinh ra Giờ khắc này hắn biến mất không thấy đâu Thân thể ma tà thì vẫn trôi bay lở lửng tại nơi đó Quang trạch đáng sợ lưu động trên thân thể của hắn Hào quang màu vàng sậm Khí thế khiếp người đều khiến cho mọi người cảm thấy lực lượng của ma tà lại lần nữa để thăng một tầng mức mới Bước vào một loại cảnh giới khác không thể tưởng tượng Trước đó ma tà đã đủ cường đại rồi Đến cực hạn của thiên tượng cảnh giới Dù có nhảy vượt một cảnh giới Quả thực cũng không dám tưởng tượng, đến loại tầng mức đó sẽ có thể mạnh mẽ, sẽ đáng sợ bao nhiêu. Chỉ thấy ma tà mở đôi mắt ra, một đạo hào quang màu vàng sậm từ trong con mắt hắn bắn ra, đáng sợ đến cực hạn. Thân thể hắn động rồi, từ trạng thái trôi lơ lửng lập tức đứng lên, ánh mắt màu vàng nhạt lộ ra vẻ hưng phấn. Thành công rồi, thực lực của hắn lần nữa tăng cường, trước khi chú tiên đài, cơ sở của hắn càng vững chắc, tiên đài tạo thành sẽ càng cường đại. Đây là trạng thái mà hắn rất mong muốn. Hiện giờ hắn đã đạt được, ánh mắt của hắn quét qua mọi người, dường như tất cả mọi người trong đôi mắt nhìn chăm chú của hắn đều ảm đạm phai mờ. Hắn cuồng ngạo nói những lời như trước, hắn ở đây, truyền thừa thuộc về hắn, người nào có thể cướp đi, giờ này truyền thừa quy về ma tà, con người màu vàng nhạt của ma tà chợt nhìn Nam Hoàng Vân Hy, nhìn Thanh Nhi, nhìn Tần Vấn Thiên. Hắn nói với Nam Hoàng Vân Hy, ba người các ngươi làm sao cản được ta, hư. Nam Hoàng Vân Hy thần sắc lạnh như băng, không nói gì thêm. Vẫn còn tu hành sao? Ma tà nhìn tần vấn thiên nhàn nhạt, nhạt hỏi, có ý nghĩa gì? Nói đoạn, chỉ thấy hắn không để ý đến mọi người, đạp bước bay thẳng đến phía trước. Sau khi thân khu màu vàng và hào quang óng ánh tiêu tán, phía trước lại xuất hiện cửa vào động phủ. Hết thảy đều giống như ma tà suy đoán, sau khi chú thể, phía sau có thể còn có cơ duyên. Nhân vật vô song này tranh phong với phạm thiên đại đế, y tuyệt không phải chỉ là giúp người thừa kế của mình chú thể, mà tiếp theo. Ma tà còn muốn truyền thừa của y thuộc về hắn. Phạm thiên đại đế và cổ tri đại đế năm đó song hùng tranh phong, lưu lại truyền thừa nơi này. Bây giờ ma tà hắn với sức một mình, đoạt lấy toàn bộ, hai vị tiền bối, sau này ta sẽ biểu hiện lực lượng hoàn mỹ của hai người các ngươi trên thân một người. Các ngươi không cần tranh phong nữa, cũng không cần tiếc nuối làm chi. Ma tà đạp bước vào, đồng thời ánh mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén, có hào tình vạn trượng. Đây là sự bắt đầu, trong tiên vực minh mông. Cuối cùng ma tà hắn sẽ đứng ở đỉnh phong. Ma tà đi vào bên trong động phủ, phía trước có một pho tượng đứng sừng sững, giống như bất diệt chi thân. Pho tượng cực lớn, trên thân hình phảng phất có một cửa động, bên trong có ánh sáng óng ánh sáng chói. Sau lưng ma tà, không ít nhân vật thiên kiêu đua nhau đi theo, bọn họ thấy như vậy cũng đều dừng bước chân, quét mắt tới phía trước. Chỉ thấy thân thể ma tà lập lòe, bay thẳng đến bên trong thân khu màu vàng, đây cũng là một nhân vật đại đế đáng sợ. Nên có thể còn có truyền thừa Mọi người lộ ra ánh mắt sắc bén Cũng đua nhau đi lên phía trước Cốt ma tốc độ cực nhanh Bước ra một bước muốn tranh đoạt tiên cơ ngay lập tức Như
một khí thế hạo hãn mênh mông đột nhiên phun trào ra từ trên người hắn, từ trong đồng tử của hắn cũng bắn ra tia ám kim cực kỳ đáng sợ, quay trở về. Ma tà hừ lạnh một tiếng, giơ tay đánh ra một trường. Thân thể cốt ma bỗng nhiên chuyển qua, cả người phù cốt lóng lánh, bàn tay vỗ vỗ, cánh tay phồng to, năng lực kinh người. Nhưng ma tà thời khắc này thật là đáng sợ, cả người lưu chuyển ánh sáng ám kim, thủ trường mà hắn đánh ra tích chứa uy thế cuồn cuộn đủ khiến người phù phục, khí cơ trong cơ thể được điều động đến mức cực hạn. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, thân thể hai người đụng vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, cốt ma kêu thảm một tiếng, dọc theo cánh tay không ngừng nổ tung. Lập tức đám người nhìn thấy thân thể cốt ma bị trấn bay ra ngoài, máu tươi tuôn trào, thật mạnh. Ma tà khí thế quá kinh người, loại thể chất kinh người đó như tích chứa khí cơ chiến đấu cực kỳ minh mông. Cho dù cốt ma thuộc người vị trí đầu trên đăng tiên bảng, cũng không thể chịu nổi một kích ở trong tay hắn. Mọi người chấn động nội tâm ghê gớm. Bọn họ không tự chủ được liền ngừng lại bước chân, không dám tiếp tục tranh giành trước mặt ma tà. Mắt ma tà sáng lên, quét nhìn cốt ma, lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức. Nói xong ánh mắt hắn lại quét qua những người khác, sau đó mới đạp bước tới, thân hình nhoáng lên, đi vào trong không gian có thân thể màu vàng, không ngừng đi vào bên trong. Những người khác đều là nhân vật thiên kiêu, thời khắc này tuy cũng hăng hái, nhưng chỉ có thể đi theo phía sau, thậm chí không dám đến gần ma tà. Ngay cả huyền dương và tiêu lãnh nguyệt. Trong mắt của bọn họ đều có ý kiêng kỵ sâu sắc. Lúc trước Cốt Ma là một kẻ đáng sợ thuộc hàng siêu cấp, thủ đoạn cực kỳ ác độc, ác với mình, đối với người khác còn ác hơn. Bây giờ hắn lấy được truyền thừa của song đế, không ai bị nổi. Người nào có thể ngăn cản được bước tiến của hắn, Ma Tà đi vào không gian bên trong thân thể màu vàng. Bên trong vùng không gian này tràn ngập tia sáng diệu thiên, bốn phía chung quanh đều là phù văn cường đại lóng lánh. Dường như mỗi một chỗ phù văn đều ẩn chứa huy năng vô thượng. Những phù văn như đan sen thành từng thân thể khác nhau, phảng phất là trạng thái của một võ mệnh tu sĩ ở những thời kỳ khác nhau. Ánh mắt ma tà chỉ nhìn lướt qua, không xem xét cẩn thận, tiếp tục đi sâu vào. Lúc đi tới cuối hắn trông thấy một dòng chữ, dòng chữ viết, chú bất diệt chi thể, có thể đúc thánh tiên đài. Thánh tiên đài, trong mắt ma tà bùng lên ra một ánh sáng lóa mắt. Thánh tiên đài, không ngờ thực sự có người tạo thành dạng tiên đài vô thượng này. Chẳng lẽ cổ tri đại đế lưu lại truyền thừa chỉ vì tạo con đường đúc thành thánh tiên đài? Trong mắt ma tà lóe lên một nụ cười, truyền thừa này có lẽ mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. ngẩng đầu, ma tà nhìn mảnh không gian chung quanh, con người màu vàng sậm lộ ra ánh sáng bức người. Lúc này ở bên ngoài, mọi người tần vấn thiên lại không vào được. Chỉ thấy tần vấn thiên ngồi xuống, khí tức trên người nội liễm, lộ vẻ an tĩnh đến cực kỳ. Bên ngoài thân thể của hắn có ánh sáng tinh khiết nhàn nhạt màu trắng lưu động. Nội thị vào bên trong thân thể, có thể thấy rõ ràng thân thể tần vấn thiên đang không ngừng phát sinh một số biến hóa. Mỗi một nơi trong thân thể hắn đều có văn lộ đặc thù, dần dần hóa thành một chỉnh thể, mơ hồ có một chút khí tức không tầm thường lan tràn ra từ trong thân thể của hắn. Chẳng qua hiện nay ngoại trừ vài người bên cạnh tần vấn thiên ra, đã không còn ai quan tâm nữa. Những người khác đều đã tiến lên, muốn nhìn cơ duyên phía trước, duy chỉ có nhóm người thanh nhi ở lại mà thôi. Thanh nhi trước sau như một thủ hộ bên cạnh tần vấn thiên. Nhóm quân mộng trần cũng có mặt, lúc này biến hóa trên người quân mộng trần đã hoàn thành, hắn cảm thấy rất vui sướng, phát hiện tần vấn thiên cũng giống như vậy, trong mắt của hắn lại có vẻ hưng phấn, dường như không bởi vì chú thể thất bại mà cảm thấy buồn bực. Bởi vì hắn biết thân thể mình phát sinh một số biến hóa cực kỳ tốt. Còn tần vấn thiên cũng giống như hắn, đang phát sinh loại biến hóa này. Chú thể không nhất định cần phải tạo thành loại thân thể truyền thừa, cũng có khả năng tự thân chứa thân thể kinh người, tỉnh lại. Đúc thành thể chất mà chỉ bản thân của mình mới có. Tác dụng mà thân khu màu vàng ấy mang đến, ngoại trừ chú thể ra còn là một sự dẫn đường, nam hoàng, hay là người đi trước đi. Chúng ta ở chỗ này canh chừng là được, quân mộng trần nói với nam hoàng Vân Hy nói. Nam hoàng Vân Hy nhìn quân mộng trần, lãnh đạm lên tiếng, huynh cho rằng ma tà sẽ cho phép ta tranh đoạt truyền thừa của hắn sao? Quân mộng trần sững sờ, gật đầu nói, với tính tình bá đạo của tên kia. Đích xác sẽ không đồng ý cho phép bất cứ kẻ nào đoạt truyền thừa của hắn. Nam Hoàng Vân Hy tuy rằng lợi hại, nhưng so với ma tà vẫn còn kém chút ít, hơn nữa chúng ta là đồng minh, đều là người của tần môn. Nam Hoàng Vân Hy lạnh nhạt nói, không nhìn quân mộng trần nữa. Quân mộng trần nghe vậy nhìn nàng, lập tức nhoẻn miệng cười, không sai. Chúng ta đều là người của tần môn, chờ sau khi sư huynh chấm dứt tu hành, chúng ta phải đi tranh giành với tên ma tà kia. Đáng hận tần sư huynh cảnh giới còn kém chút ít. Nếu như bước vào cảnh giới thiên tượng tầng 9 sẽ không thua ma ta. Nam Hoàng Vân Hy không
thực lực của hắn không chỉ tinh tiến một bậc, mà cường đại hơn quá nhiều so với trước kia rồi. Hoa Thái Hư nhìn Tần Vấn Thiên, người này quá bình tĩnh đi, bình tĩnh hoàn toàn khác biệt cùng những người khác khi gặp kỳ ngộ. Nhưng người như Tần Vấn Thiên ngược lại khiến cho Hoa Thái Hư cảm thấy sâu không lường được. Chuyến đi lần này thật ra Hoa Thái Hư hắn thu hoạch không nhiều lắm. Dù sao hắn cũng không quá để ý tới chuyện này, chút cơ duyên chú định không phải là của hắn, muốn tranh cũng phí công. Khi nào tới cơ duyên của hắn, nhất định hắn sẽ đoạt vào tay. Đến lúc cuối cùng hào quang lưu động trên người Tần Vấn Thiên, khí tức cả người hắn hoàn toàn bình tĩnh, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hắn mở mắt nhìn mọi người, trông thấy Thanh Nhi đứng bên cạnh mình yên lặng thủ hộ, vị trí của những đồng bạn đang đứng cũng đều là bảo vệ cho hắn. Điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ ấm áp, trong mắt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, chúng ta đi thôi. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, mọi người nhìn nụ cười trong mắt Tần Vấn Thiên, đều an định trong lòng. Nụ cười của hắn luôn mang đến cảm giác an bình. Trong đôi mắt sâu sắc của Hoa Thái Hư lóe lên một chút hào quang khác thương. Tần Vấn Thiên người này bất kể đi tới phương nào, đều có thể hội tụ bạn bè lấy hắn làm trung tâm. Điều này không biết phát sinh từ khi nào, cực kỳ tự nhiên, dường như đây là sức cuốn hút bẩm sinh của hắn. Nhưng xưa nay hắn không có một chút vênh váo hung hăng nào. Trên người Tần Vấn Thiên có một tính chất đặc biệt, ở bên cạnh hắn sẽ rất an toàn, bất kể đã trải qua sóng gió gì, đều có thể hóa giải. Chỗ vi diệu này những người khác không phát hiện được, nhưng Hoa Thái Hư lại tinh tế cảm nhận được. Ngay cả Nam Hoàng Vân Hy Hạng Ba trên đăng tiên bảng, cao ngạo lãnh đạm, chỉ sợ nàng cũng không biết trên người mình có sự biến hóa mà nàng bất chi bất giác không cảm nhận được. Chỉ có điều, lòng lúc vô tình, nàng đã trở thành nhân vật làm chủ tâm cốt cho người khác. Mọi người đi vào bên trong động phủ, rất nhanh bọn họ gặp chư vị thiên kiêu đang nhìn pho tượng cùng với không gian bên trong thân khu. Thấy đoàn người này đi tới, không ít thiên kiêu đua nhau lộ ra sắc thái kỳ dị. Trước khi ma tà xuất hiện, có thể nói là tần vấn thiên biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Đáng tiếc ma tà ở đây, hắn cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao trận chiến ấy tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng làm cho người kinh hãi. Ba người liên thủ không ngờ đã đả thương ma tà, hiện tại đoàn người này vẫn duy trì tình trạng đồng minh. Bọn họ đại khái là một lực lượng duy nhất có thể tranh phong cùng ma tà. Những nhóm đồng minh khác sớm đã tan rã. Nhóm người tần vấn thiên rất nhanh cũng đi vào không gian trong pho tượng, nhìn vô số thân thể do phù văn chú tạo thành, phảng phất có hàm nghĩa kỳ lạ. Ma tà đứng ở phía trước, như đang suy tư điều gì. Chuyên thưa, cuối cùng ở phương nào, lúc này ma tà cũng nhìn thấy nhóm tần vấn thiên, con mắt màu vàng óng ngấm ngầm lóe lên một tia sắc bén đáng sợ. Nhưng hắn đã thấy tần vấn thiên cũng dùng ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Đi về phía trước từng bước một, đứng bên cạnh hắn, nhìn chữ viết đằng trước, người không có một chút kính sợ nào đối với ta ư. Ma tà nhìn tần vấn thiên bên cạnh mình, lạnh lùng lên tiếng, người có tư cách gì để cho ta kính sợ. Tần vấn thiên đáp lại, chú bất diệt chi thể xong là có thể đúc được thánh tiên đài, trong mắt của hắn lóe lên một chút hào quang kỳ lạ. Chú thể, chỉ là lót đường cho tiên đài tốt hơn sao, thánh tiên đài trong truyền thuyết cũng tồn tại sao. Trong mắt nam hoàng vân hy lóe lên hào quang khác thường. Chẳng lẽ Phạm Thiên Đại Đế đã từng vô địch thiên hạ ở tiên vực, đối thủ của hắn từng là kẻ tạo thành thánh tiên đài vô thượng? Người như vậy quả thật là đáng sợ, khó trách có thể tranh phong cùng Phạm Thiên Đại Đế, thực lực ngươi không được tốt lắm, tính tình lại rất lớn lối. Khóe miệng ma tà lóe lên ý khinh miệt, con mắt màu vàng óng nhìn tần vấn thiên trầm trầm, có lực xuyên thấu đáng sợ. Ta cũng không phát hiện thực lực của ngươi mạnh, tần vấn thiên nhìn lướt qua ma tà, lập tức xoay người đi ra ngoài. Từ nơi cửa vào. Bắt đầu nhìn chăm chú vào các pho tượng kia. Trong những pho tượng này thật sự tích chứa huyền bí của thánh tiên đài sao, cuồng vọng. Ma tà xoay người, đứng ở vị trí chính giữa, trên người hắn tuôn trào uy thế mênh mông. Tiếng gầm rú không ngừng, cả tòa không gian có khắc pho tượng dường như toàn bộ sáng lên, trên thân thể ma tà lưu động tia sáng hắc ám khiếp người. Hắn đưa bàn tay ra, dường như hóa thành lốc xoáy đáng sợ, tia sáng vô tận như muốn nhập vào trong thân thể hắn. Hắn nhắm mắt lại, dường như... Với năng lực của Phạm Thiên Đại Đế, đi lấy truyền thừa của hắn. Tần Vấn Thiên không dùng thủ đoạn khác, cứ đứng ở đó như vậy, mặc dù không tạo thành thân thể truyền thừa cổ chi Đại Đế, nhưng tâm hắn vẫn chấn động. Hắn nghĩ, nếu những bóng dáng điều khắc tồn tại ở đây, thì tất phải có ảo diệu, cần dùng tâm để cảm thụ. Tần Vấn Thiên có lẽ chưa buông bỏ, muốn tranh đoạt truyền thừa sau cùng với ma tà. Tuy nhiên có ma tà ở đây, hắn tranh đoạt được sao? Các thiên kiêu thấy một màn như vậy thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều người cũng cho rằng truyền thừa này tất nhiên là của ma tà. Cho dù những người khác cướp được, ma tà cũng không bỏ
chân chính nuốt lực lượng của pho tượng khắc trong hư không. Trong hai con người màu vàng sậm của hắn như thật sự sinh ra vô số bóng dáng linh hoạt. Những thứ tử vật điêu khắc kia như là đang lưu động trong mắt hắn. Thấy một màn như vậy, ma tà cười lạnh trong lòng, sau khi cướp lấy truyền thừa của Phạm Thiên Đại Đế, lực lượng của hắn lại lần nữa trở nên cường đại, giờ này vừa lúc dùng để đoạt truyền thừa nơi này. Hết thảy mọi chuyện đều như có trời giúp hắn, truyền thừa của hai vị cổ tri đại đế dường như đã chú định là dành cho ma tà hắn. Từ đây về sau, trong thành cổ đế còn có ai có thể tranh tài cùng hắn, ngay cả tử đạo dương cũng không được. Tần Vấn Thiên lại khác với ma tà, hắn dùng ánh mắt ngắm nhìn, dụng tâm để cảm giác. Nhìn thật kỹ những hình vẽ điêu khắc kia Dần dần, hắn sinh ra cảm giác kỳ diệu Đi vào trong một cảnh tượng đặc thù Hắn như thấy được vô số đồ án đó sống lại Điều bất ngờ chính là trong vô số bóng dáng này Có một vị cường giả có hình thái khác biệt Tuy còn hơi mơ hồ, chẳng qua theo cảm ngộ của hắn Trong đầu dần dần có nhiều âm thanh kỳ diệu lan tới như đến từ thời viễn cổ Cảnh trí mà hắn nhìn thấy cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn Các thiên kiêu còn lại có người cảm ngộ Có người bàng quan, tần sư huynh đã nhập định rồi Tốc độ thật nhanh. Quân mộng Trần nhìn Tần Vấn Thiên, thấp giọng nói, cũng không kinh ngạc lắm. Bất kể Tần Vấn Thiên làm được chuyện gì hắn cũng không ngạc nhiên. Tần Sư Huynh vốn không thể đo lường theo lẽ thường tình được. Lúc trước hắn bị người tiêu môn dẫn theo tiến nhập cung điện dưới lòng đất, bọn họ còn lo lắng Tần Vấn Thiên sẽ chịu thiệt thòi. Tuy nhiên sau khi Tần Vấn Thiên đi ra, liền tu thành thần chi thủ. Huyền tinh không làm được, tiêu lãnh nguyệt cũng không làm được, khí thế trên người ma tà lại trở nên kinh người. Ngàn vạn năm này, tiên vực cũng khó xuất hiện một nhân vật như vậy. Có thiên kiêu nhìn hào quang màu vàng óng lưu chuyển trên toàn thân ma tà, bọn họ thấy lúc này trên người ma tà trở nên đáng sợ hơn, khi thế dao động mãnh liệt lan tràn ra uy thế cuồn cuộn giống như như sóng to gió lớn từ thân thể hắn, làm người ta không dám tới gần hắn, lo sợ uy thế đáng sợ này có thể che lắp hết thảy mọi người. Hoàng, trong lúc khí thế trên người ma tà đang kinh khủng, đột nhiên khí thế kịch liệt dao động, kèm theo tiếng gầm rú vang lên, lập tức tan mất. Khí tức trên người hắn dần dần trở nên bình tĩnh lại. Trong cặp mắt màu vàng óng của ma tà đã không còn tia sáng kỳ dị như trước, mà lộ ra vẻ nghi hoặc. Dường như thời khắc mấu chốt hắn muốn nhìn thấy, có hình ảnh đứt gãy rồi, đều cắt ngang hết thầy. Điều này làm cho ma tà mặt lộ ra sắc thái kỳ dị, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hết thầy đều tiến hành thuận lợi, hắn phải cướp được truyền thừa mới đúng, vì sao lại xảy ra cảnh tượng như thế này. Quang trạch màu vàng nhạt đáng sợ phun trào từ trong mắt. Ma tà nhắm hai tròng mắt lại, lần này hắn càng nghiêm túc hơn, khi thế cả người lại lần nữa lưu động cuồn cuộn, gầm thét âm ầm, vì thế vẫn kinh người như trước, cực kỳ đáng sợ. Tần Vấn Thiên thì vẫn an tĩnh trước sau như một, nhưng hình ảnh cảm giác trong đầu lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấy được một vị cổ nhân tu hành, kẻ này từ nhỏ yếu ngày càng trở nên cường đại, trải qua các loại đau khổ, không ngừng thăng tiến bản thân mình khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi trải qua đau khổ vô tận, bồi hồi bên bờ vực sinh tử, Tiến từng bước một, cuối cùng y đi về phía huy hoàng, muốn tạo thành tiên đài, bước lên tiên vị. Mặc dù chỉ là cảm giác đơn giản, nhưng trong tay hắn không ngừng có lực lượng thần bí đến từ thời viễn cổ, khiến cho hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một số lực lượng thần kỳ. Hắn cảm giác thân ảnh điêu khắc ấy bước chân vào tiên cảnh, tạo thành tiên đài, cuối cùng bước trên con đường cường già. Tần Vấn Thiên có thể cảm nhận được sự hưng phấn đó của hắn, hưng phấn thành tiên, đó là bước thứ nhất của con đường tranh hùng trong tiên vực. Nhưng rất nhanh đã nảy sinh một tâm tình tuyệt vọng, tiên đài nát vụn, tất cả mộng tưởng trong phút chốc tan rã, tâm tình đang tràn đầy hy vọng, nhưng tất cả mọi nỗ lực trong một tích tắc hóa thành hư không toàn bộ. Tâm tư đau thấu tim gan đó đã lây nhiễm sâu sắc vào Tần Vấn Thiên. Trong đầu Tần Vấn Thiên cũng xuất hiện sự tuyệt vọng, dường như cuộc sống mà bóng dáng điều khắc đó trải qua cũng là những gì hắn trải qua. Mỗi một vị cường giả từ khi sinh ra, từ một con người tầm thường, từng bước một đi về phía huy hoàng, để đặt chân vào cảnh giới tiên. Mồ hôi nước mắt và máu đã bỏ ra khó có thể tưởng tượng được. Tất cả chợt nát vụn, dạng tuyệt vọng này có thể hiểu dễ dàng. Tần Vấn Thiên cảm nhận được đối phương suy sụp, hơn nữa suy sụp rất nhiều năm. Cho đến một ngày, y đã có được một loại năng lực thần kỳ, y trở nên hưng phấn, trở nên mừng như điên, trong nỗi tuyệt vọng như thấy được một tia ánh của dạng đông, hình ảnh điêu khắc bên trong vùng không gian này là một đoạn cuộc sống. Đây là cuộc sống mà vị cổ tri đại đế kia đã từng trải qua sao? Tần Vấn Thiên sinh ra một luồng ý nghĩ trong lòng, hắn mang theo sự kính sợ, vẫn cảm giác hết thảy an tĩnh, như muốn chìm vào trong đó. Còn ở bên kia, trên người ma tà vẫn có khí thế kinh người, cực kỳ đáng sợ, toàn thân sáng lóng l
lại một lần nữa hóa thành hư vô, dường như chưa bao giờ có. Sắc mặt ma tà hơi tái đen lại, trông thật khó coi. Hắn lại thất bại một lần nữa, không ngờ hắn không có cách nào làm được, không có cách nào đoạt được truyền thư này. Tần Vấn Thiên vẫn an tĩnh cảm ngộ như cũ, hắn cảm thấy sau đó vị võ mệnh tu sĩ kia dấy lên hy vọng một lần nữa, lại bắt đầu quyết chí tự cương. Sau khi đã trải qua sự suy sụp đáng sợ, y lần lượt trải qua đau khổ cùng cực nữa, và cuối cùng hắn thành công. Nhưng đoạn đau khổ cùng cực ấy lại rất mơ hồ, đó là cái gì? Tần Vấn Thiên tự hỏi trong lòng, loại đau khổ này mình không thể chịu được, hắn như thấy rõ, nhưng lại tựa như mơ hồ nhìn không thấu. Tần Vấn Thiên lại bắt đầu từ bức họa thứ nhất một lần nữa. Cảm ngộ trong đầu chân chính như đang trải qua cuộc sống của mình, cảm nhận chân thiết được hết thảy những gì mà võ mệnh tu sĩ ấy đã trải qua. Khi hắn lần nữa đứng lên sau khi đi bước tới tuyệt vọng, như tự mình cảm thụ được nỗi đau thấu tim gan đó. Trong tuyệt vọng, mang theo tín niệm không có gì sánh kịp, dường như hắn tin tưởng vững chắc bản thân mình có thể tắm trong lửa để sống trở lại. Một tia chớp đáng sợ xẹt qua trong đầu tần vấn thiên, như một vệt ánh sáng, trực tiếp đánh ra một luồng ánh sáng. Hình ảnh mơ hồ trong tích tắc trở nên rõ ràng lên. Tất cả đều rộng mở trong sáng ra rồi, cuối cùng hắn biết đó là cái gì, hắn biết nỗi đau khổ mà vị võ mệnh tu sĩ đã trải qua là gì, chảm tiên đài. Trong lòng tần vấn thiên chấn động lên dữ dội, đấy là chảm tiên đài, nó không phải ám chỉ cường giả chảm sát tiên đài, mà là tiên đài chém chính bản thân mình. Vị võ mệnh tu sĩ này lần lượt đúc tiên đài của tự mình, rồi lần lượt chém đi, chịu đựng đau khổ vô biên, nhận chịu hết thảy những thứ mà hắn không cách nào lý giải. Hết lần này đến lần khác. Hắn không ngừng chém tiên đài của bản thân mình, chảm tiên đài, người thành tiên, không ngờ người nào có thể chém tiên đài của tự thân, để đúc tạo thành tiên đài một lần nữa sao? Tần Vấn Thiên đã trải qua cảm ngộ đoạn cuộc sống này, dường như khoảng cách đã tiến tới gần tới vị cổ tri đại đế kia rất nhiều. Hắn lĩnh hội được sự nỗ lực của đối phương, vùng vẫy, tuyệt vọng, cùng với trùng sinh, hắn trải qua hết thảy những gì đối phương đã trải qua. Bất kỳ một cường giả uy chấn thiên hạ nào cũng đều xuất phát từ sự yếu ớt, đi tới từng bước một. Trải qua đau khổ cô vùng vô tận, cuối cùng trở thành nhân vật tuyệt thế, kinh diễm thế gian. Cổ chi đại đế duy nhất ở thời ấy có thể chống lại phạm thiên đại đế, đồng thời còn chu diệt được ông ta. Thế gian cảm khái y cường đại, nhưng có ai từng nghĩ rằng y đã từng rơi vào tuyệt vọng lúc tiên đài nát vụn, ngay cả chính y cũng cho rằng con đường võ đạo của mình đã hoàn toàn không có hy vọng. Ma ta còn đang ra sức muốn chống lại lực lượng này, muốn chinh phục. Nhưng tần vấn thiên thì hoàn toàn khác biệt với hắn, tần vấn thiên dụng tâm cảm ngộ thấu triệt. Giờ khắc này ánh sáng văn lộ bắt đầu lưu động cả vùng không gian, hội tụ trên người Tần Vấn Thiên. Sau đó từng luồng tia sáng nhập vào trong thân thể của Tần Vấn Thiên. Cảnh tượng bất thình lình này làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ đều dồn toàn bộ ánh mắt vào Tần Vấn Thiên, nội tâm kinh động. Điều này sao có thể? Khi Ma Tà đã chú thể thành công, khoảng cách truyền thừa sau đó chỉ có một bước ngắn. Truyền thừa thuộc về hắn sắp bị Tần Vấn Thiên thu nạp, cướp đi. Nếu vậy những chuyện ma tà đã làm được trước đó là cái quỷ quái gì? Ma tà dừng động tác lại, ánh mắt của hắn nhìn tần vấn thiên, hai con mắt màu vàng óng lộ ra hàn khí cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt đó dường như có thể đánh xuyên qua thân thể của tần vấn thiên. Hắn đã nói hắn ở đây, truyền thừa thuộc về hắn. Vậy mà bây giờ tần vấn thiên muốn đoạt truyền thừa của hắn hay sao? Nhìn tia sáng không ngừng tràn vào trong thân thể của tần vấn thiên. Ma tà bước chân đi tới tần vấn thiên. Mỗi một bước chân của ma tà đều ẩn chứa uy thế vô thượng. Đám người Nam Hoàng Vân Hy, Thanh Nhi, quân mộng trần thấy một màn như vậy đều thần sắc căng thẳng, nhìn ma tà chăm chăm. Bọn họ đua nhau đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, hộ vệ chắc chắn hắn vào bên trong, dừng tay đi. Ma tà nhìn Tần Vấn Thiên, mở miệng nói, Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn đối phương, con người bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng, từng cổ lực lượng vẫn nhập vào thân thể hắn. Hắn nhìn ma tà. Phát ra một câu, người không có tư cách lấy được truyền thừa này, ta không có tư cách ư. Ma tà bước chân đạp xuống, phát ra một uy thế cuồng bạo cuồn cuộn, giống như kinh đảo dãi lãng. Tần vấn thiên đoạt truyền thừa của hắn, còn nói hắn không có tư cách. Hoàng, hào quang bất diệt màu vàng sậm lan đến toàn thân. Ma tà bước ra một bước, tiếng gầm rú rung trời, dường như hết thảy những người ngăn trở hắn ở phía trước đều phải chết. Hoàng, 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 luồng sóng giữ tợn đánh tới. Ma tà xông đến bên tần vấn thiên. Quân mộng trần nổi giận quát một tiếng. Hắn đánh ra một quyền như kinh thiên, cút đi. Trong miệng ma tà hộp ra một chữ. Lực lượng kinh người trực tiếp đụng vào quân mộng trần. Trời long đất lở, tiếng hét giận dữ càn quét hư không. Quân mộng trần tuy rằng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với
không ngăn được đòn công phạt của ma tà, cẩn thận. Nam Hoàng Vân Hy thấy một màn như vậy lên tiếng nhắc nhở. Ma tà hiện giờ thực tế rất đáng sợ, cho dù mọi người liên thủ cũng không nắm chắc có thể chống lại hắn. Chỉ nghe tiếng vang rào rào rung trời, ma tà đạp bước đi tới trước, mỗi một bước đều kinh thiên động địa, uy năng cuồn cuộn, như nộ hải cuồng đào, càn quét hư không thuộc phiến thiên địa này. Các vị thiên kiêu chung quanh cảm nhận được uy thế kinh người ấy. Tất cả đều cảm thấy chấn động ghê gớm, quân mộng trần tuy rằng cảnh giới có khoảng cách với ma tà, nhưng hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường, không ngờ lại bị một cú đánh nghiền ép bay bật ra ngoài. Có thể tưởng tượng được sự cường đại của ma tà như thế nào? Thực lực quá mức kinh người, Nam Hoàng Vân Hy và Thanh Nhi đạp bước đi tới, chắn trước đường đi của ma tà. Ma tà nhìn chồng chọc xong kiêu mỹ nữ trước mắt bằng con mắt màu vàng óng đáng sợ, mở miệng nói. Nhưng đường, ta không muốn thương tổn nữ nhân, trên người thanh nhi tràn ngập một uy thế kinh người, lực lượng không gian càn quét ra, hạ quang màu vàng vô tận bao phủ thân thể của nàng, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, ánh sáng đỏ diệu thiên hiện lên, khi thế trên người nam hoàng vân hy cũng kinh người. Thân nàng khoác hình bóng cổ phượng, giống như người trong phượng hoàng, đáng sợ vô song. Hai vị nữ tử kinh diễm đồng thời cản trước mặt tần vấn thiên, ngăn cản ma tả cho hắn. Lưu quang vô tận của không gian này không ngừng chảy vào thân thể của Tần Vấn Thiên. Âm thanh cổ xưa trong đầu hắn trở nên rõ ràng hơn, mơ hồ có văn tự cổ lão ập vào trong đầu, khiến cho đầu não hắn ù ù không ngừng, tựa như có âm thanh nhớ lại. Tiên đài lục giai tam phẩm, trong đó tam giai đầu là phàm phẩm, tứ giai tiên vương phẩm, ngũ giai đế vương phẩm, lục giai thánh phẩm, một chảm một bậc, chảm phàm nhập vương, chảm vương nhập thánh. Từng âm thanh cổ xưa vang dội ở trong đầu Tần Vấn Thiên. Cường giả tiên cảnh giới chỉ chú tiên đài, không ngờ lại còn phân ra phẩm bậc. Lục giai tam phẩm, từ 1 đến 3 gai đầu là phàm phẩm. Ra 4 ra 5 là vương phẩm, ra 6 là phẩm bậc trong truyền thuyết thánh phẩm tiên đài cũng là thánh tiên đài. Đúc thân thể vô thượng, để đúc thánh tiên đài, chính là vì đây. Phép chảm tiên là cần chịu đựng nổi đau vô thượng, mỗi một chảm đều như trùng sinh, nếu không có khí lực cực kỳ cường thịnh, chảm tiên đài của tự thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy trước khi chàm phải có chú thể truyền thừa, không có nhục thân mạnh mẽ, cho dù có được truyền thừa chi pháp này cũng không dùng được. Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi không tu hành. Tần Vấn Thiên không ngừng hấp thu thông tin tràn vào trong đầu. Xong hắn lại đưa mắt nhìn ma tà ở phía trước, khi thế đáng sợ lưu động cuồn cuộn, ánh sáng vô thượng lưu động toàn thân. Thần chi thủ xuất hiện, tia sáng diệu thiên, đáng sợ vô thượng. Khí tức trên người ma tà cũng cường thịnh đến mức đáng sợ. Ánh sáng ám kim phủ cả người, chỉ một cái liếc mắt nhìn sang thì nhất định cho người sẽ cảm giác không thể kháng cự. Thân thể của hắn chỉ sợ đã cường đại đến một trình độ kinh khủng rồi. Lúc này ma tà tiếp tục bước về trước một bước, ánh sáng ám kim dường như muốn hóa thành từng lưỡi dao sắc bén bắn ra. Hắn nhìn Thanh Nhi và Nam Hoàng Vân Hy, nói, nếu người này đoạt truyền thừa của ta, ta sẽ lập tức thu hồi của hắn. Nếu các ngươi muốn ngăn cản, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lời vừa dứt. Liền thấy ma tà nâng bàn tay màu vàng sậm lên, đồng thời có lực lượng kiếp ma kinh khủng bắt đầu khởi động gầm thét, đánh giết tới. Trong phút chốc, hư không phảng phất xuất hiện vô số ma đầu, càn quét về phía Thanh Nhi và Nam Hoàng Vân Hy. Hai nàng còn có năng lực cản trở ma tà, đánh một trận cùng hắn. Về phần hoa thái hư và tử tình hiên có cảnh giới yếu, nếu như cản trở ma tà, tuyệt đối sẽ giống như quân mộng trần vậy, một cú lập tức bị đánh bay đi. Suy suy, Thanh Nhi và Nam Hoàng Vân Hy đồng thời phát ra công kích. Trong một tích tắc có không gian kiếm sắc bén vô tận bạo sát tới, mơ hồ có một quy tắc lực lượng tích chứa ở trong đó, xé rách không gian, chém diệt hết thầy. Nhưng ma tà công kích cũng đâu có yếu, toàn bộ thiên địa như hóa thành màu vàng nhạt, còn lộ ra ma quang hủy diệt. Mỗi một kiếp ma chi lực đều ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời bạo phát, trong nháy mắt hóa thành một cổ chiều dâng hủy diệt, ngăn cản công kích của thanh nhi, đồng thời không ngừng phá hủy. Thực lực quá mức cường thịnh. Nam Hoàng Vân Hy công phạt ra cổ phượng chi lực đốt diệt hết thảy, lại vô kiên bất tồi, nhưng cũng bị ma tả công kích ngăn cản, rồi lập tức bị phá hủy không ngừng. Lấy ba người làm trung tâm, một cổ uy áp hủy diệt khuếch tán khắp tám hướng. Loại uy thế này như là luồng thủy triều hủy diệt chân chính. Các vị thiên kiêu ở bên cạnh đều tránh ra xa xa, trong lòng kinh ngạc, tán thán sức chiến đấu cường đại đáng sợ của ba người này. Âm, âm, tiếng vang đáng sợ không ngừng truyền ra. Thân thể của Nam Hoàng Vân Hy và Thanh Nhi bị đánh lui. Thậm chí có một lực lượng hắc ám đánh vào thân thể các nàng, khiến các nàng phát ra tiếng kêu đau đớn, khóe miệng tràn máu tươi. Thấy hai vị tuyệt đại mỹ nhân bị thương, không ít thiên kiêu đều sinh ra một ý niệm thương
ai dám cản trở ma ta, tần vấn thiên đoạt truyền thừa của ma ta, ma ta sẽ không bỏ qua cho hắn, cút ngay. Ma ta nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước giày xéo thiên địa. Hư không bạo động, uy năng kinh thiên, trong một phút chốc, chỉ thấy tóc dài của thanh nhi bay bay, trong đôi tròng mắt của nàng lóe lên cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, trong đôi mắt tuyệt mỹ ấy xuất hiện đồ án. Đồ án cực kỳ yêu dị, trên thân thể nàng bộc phát một uy năng kinh người, đây là. Mọi người trông thấy ánh mắt của thanh nhi, trong lòng đột nhiên run sợ, gắt gao đưa mắt nhìn phía trước. Đôi mắt này thật là đáng sợ, yêu dị đến cực hạn. Đôi mắt mỹ lệ sinh ra đồ án, giống như một đóa thanh liên bị phong ấn. Quang, 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 hào quang khác nhau từ trong con người thanh nhi bắn giết ra, ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ, trực tiếp bắn về phía ma tà. Ma tà khẽ nhíu mày, chỉ nghe tiếng suy suy sắc nhọn truyền ra. Tia bắn giết từ tròng mắt đáng sợ kia va chạm vào lực lượng ám kim trên thân thể ma tà. Dường như đồng tử của nàng cũng có thể giết người, chân chính cực kỳ đáng sợ, ha. Chân mày của ma tà hơi nhíu lại. Giờ này hắn có thân thể bất diệt, nhục thân mạnh mẽ vô song, người không có nhục thân ở cảnh giới thiên tượng tầng 9 không thể chống cự được hắn. Sinh mệnh khí tức của hắn cuồn cuộn, tất cả lực lượng phòng ngự đều đạt tới mức cực hạn. Giờ khắc này ánh mắt của Thanh Nhi đang va chạm cùng thân thể của hắn. Từng chùm tia sáng không gian đáng sợ từ ánh mắt của Thanh Nhi bộc phát ra, càn quét, bao bọc mảnh không gian này vào bên trong, cuốn lấy thân thể của ma tà. Trên người ma tà ngoại trừ hào quang màu vàng sậm ra. Bắt đầu lưu động một lực lượng lốc xoáy đáng sợ, dường như lốc xoáy có thể nuốt sống hết thầy. Hai tròng mắt của hắn lạnh như băng nhìn Thanh Nhi, con gái của trường Thanh Đại Đế, đồ đệ của cơ đế, nếu hắn xuống tay với nàng thì hậu quả sẽ như thế nào? Trong đồng tử màu vàng của ma tà đột nhiên lóe lên một hào quang tàn nhẫn yêu dị, lập tức hắn bước ra, thiên địa ù ù, uy năng đã cường đại đến mức cực hạn, trong thiên hạ này dường như không thể bị lực lượng nào vượt qua. Một tiếng nổ âm vang cực lớn. Ma tà xông tới Thanh Nhi, khiến người ta kinh hãi trong lòng. Không ngờ Ma tà lại buông tha mục tiêu thứ nhất đã định là Tần Vấn Thiên, xông tới Thanh Nhi. Chẳng lẽ Ma tà hắn dám hạ thủ với Thanh Nhi công chúa hay sao? Dù sao với tâm tính đáng sợ của Ma tà cũng có thể làm điều đó lắm. Ma tà là người cực kỳ ác độc, rất nhiều chuyện của hắn người khác không làm được, thậm chí không dám làm. Chỉ thấy Ma tà hội tụ lực lượng cực kỳ minh mông trên người, lập tức ầm ầm công phạt ra. Lực kiếp ma vô tận hội tụ thành ma đầu có thân thể màu vàng lợt với vẻ vô kiên bất tồi, bao phủ hết thảy, lao tới thanh nhi. Đồ án trong tròng mắt thanh nhi lại yêu dị vô song, xuất hiện hào quang các màu kỳ lạ, cản quét xuống, như muốn khóa hư không lại. Một gốc sen kỳ lạ phun trào hào quang đáng sợ giết tới ma tà, ẩn chứa uy năng kinh người, gấp mấy lần lực lượng trước người thanh nhi. Đám người chỉ thấy tóc dài thanh nhi bay lên, trên người có khí tức nhiều màu sắc lưu động, đều chấn động ở mức ghê gớm. Va chạm kinh khủng một lần nữa lại bung ra, kinh thiên động địa. Hai người công kích đụng vào nhau, không ngờ lực lượng ngăn nhau, chỉ có cơn lốc cuồng bạo xé rách hư không. Ma tà hét lớn một tiếng, tiếp tục đạp bước, khí tức trên người cuồn cuộn vô biên, vĩnh viễn không thể dập tắt. Đó là lực lượng bất diệt, thanh nhi muốn chống cự, bất chợt lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trước người nàng, bộc phát ra một uy lực kinh người. Thật bất ngờ chính là thần chi thủ xuất hiện, tần vấn thiên đã đến rồi. Thần chi thủ của hắn càng thêm đáng sợ, lúc công kích như muốn chèn ép hủy diệt không gian. Đại trưởng ấn chấn diệt hết thảy, có đồ văn to lớn lóng lánh xuất hiện, quét sạch tất cả công phạt phía trước. Hoành, va chạm cuồng bạo khiến cho công kích của ma tà bị hủy một lần nữa. Tình cảnh này khiến cho mọi người co rút đồng tử lại. Sức chiến đấu của tần vấn thiên phát sinh biến hóa thật đáng sợ, như đã trải qua sự lột xác, không ngờ là cực kỳ cường thịnh, chống lại được một cú đánh của ma tà. Sau một kích của tần vấn thiên, trong hai tròng mắt thanh nhi bắn ra hào quang như bao phủ thân thể ma ta vào trong đó. Đó là một không gian chi liên yêu dị, chỉ thấy từng lực lượng không gian sát phạt càn quét xuống, giết tới ma ta. Ma ta nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng màu vàng lật điên cuồng trào ra trên người. Hắn bước ra, lực lượng không gian trực tiếp quấn vòng quanh thân thể hắn, khiến cho hắn rơi vào trong đó. Hoành, Nam Hoàng Vân Hy thời khắc này cũng phát ra một cú đánh, ánh sáng đỏ vô tận hóa thành hỏa diễm sát phạt. Trong đó phảng phất có cổ phượng hú dài, lao tới ma tà. Ánh mắt ma tà rất đáng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn những lực lượng công phạt này, kiếp ma tinh tượng chấn thủ ở trước người, trình chiến cho hắn. Thân thể hắn có uy lực cực kỳ mạnh, không ngừng chặt đứt không gian trói buộc. Con người màu vàng nhạt của hắn đưa mắt nhìn con người yêu dị của Thanh Nhi ở phía trước, hiển nhiên không dự liệu được Thanh Nhi lại có năng lực như thế. Trong hư không, tần vấn thiên xuất hiện ở nơi đó, hội tụ uy lực chấn diệt cả tinh tượng, hóa thành thân thể vô
tần vấn thiên thần sắc lạnh như băng, đưa mắt nhìn ma tà. Hắn do thần chi thủ lên, lực lượng cả người xô sụp điên cuồng, toàn bộ tràn vào trong thần chi thủ. Thần chi thủ tràn ngập một khí tức kinh người, giết. Tần vấn thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thần chi thủ công phạt ra một lần nữa. Lần này đại trưởng ấn đánh ra như hóa thành vô số thân thể cuồng bạo chấn diệt hết thảy, mang theo lực lượng vô kiên bất tồi, đánh tới ma tà. Hoàng, 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 lực lượng mà ma tà dùng để chặn lại không ngừng nát vụn ra. Lực lượng của hắn thật sự quá cường đại, nên chỉ thấy hắn phóng lên cao, một quyền nối liền trời đất hư không đánh tới tần vấn thiên. Thần chi thủ hàng lâm công phạt, có thể bị tiêu diệt hết thảy. Tiếng gầm rú rung trời, công kích có thể quán xuyên hư không của ma tà lập tức lại bị đánh nát. Công kích của tần vấn thiên trực tiếp chấn sát tới, hắn nâng song trưởng lên chống cự, tiếng nổ oanh đùng vang lên điếc tai nhức óc, thân thể ma tà bị trần áp xuống, xương cốt phát ra tiếng kêu rắc rắc. Lúc lực lượng công phạt này biến mất, khóe miệng ma tà hộp ra một ngụm máu tươi. Ma tà lại một lần nữa bị đả thương, đây đã là lần thứ hai hắn bị ba người tần vấn thiên, thanh nhi và nam hoàng vân hy liên thủ đả thương. Trước đó khi đang trú thể, ma tà cuồng ngạo vô song. Hắn nói có hắn ở đây thì truyền thừa phải thuộc về hắn, những người khác không ai có tư cách đoạt với hắn. Hắn không cho tần vấn thiên giành trước hắn, vì thế bạo phát xung đột. Thanh Nhi và Nam Hoàng Vân Hy gia nhập vào chiến đấu, khiến cho ma tà bỏ qua mục tiêu nhằm vào tần vấn thiên, chỉ có thể tranh chấp truyền thừa dựa vào thực lực mà thôi. Ma tà thành công tạo thành bất diệt chi thể, thực lực càng trở nên đáng sợ, cả người quấn ánh sáng ám kim, huy năng hám thiên, có lực lượng đáng sợ không gì sánh nổi. Nhưng sau đó Tần Vấn Thiên đã xuất hiện, tranh đoạt truyền thừa cùng hắn. Hơn nữa, lần này là chân chính đoạt truyền thừa của hắn, làm sao ma tà không tức giận điên cuồng cho được. Lần này không ai ngăn cản được hắn đối phó với Tần Vấn Thiên. Tuy nhiên kết cục không có gì thay đổi, sau khi lột xác, ma tà dù trở nên cường đại hơn, nhưng vẫn bị đả thương một lần nữa. Lần này đối thủ đứng trước mặt hắn không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là ba người kia, thật mạnh, xem ra không chỉ là thực lực một mình ma tà trở nên mạnh mẽ. Mà Tần Vấn Thiên cũng đã có được sự lột xác. Phù quang lưu động trên thân thể hắn kia quả thật là đáng sợ, toàn thân hắn đều tràn ngập một uy năng khủng khiếp. Có người đưa mắt nhìn thân ảnh của Tần Vấn Thiên, mở miệng nói, Tần Vấn Thiên dường như cũng tạo thành thể chất nào đó, chẳng lẽ thân khu màu vàng trước mặt, không chỉ giúp ma tà chú thể thành công, mà Tần Vấn Thiên cũng tạo thành thể chất mạnh mẽ ư. Thân thể của Tần Vấn Thiên trước mắt rõ ràng đã tích chứa thể chất bề ngoài đặc thù, khí thế cả người cuồn cuộn. Bất luận lực lượng gì từ trên thân tràn ngập ra cũng đều khiến cho người ta có cảm giác sâu không thể lường, cực kỳ cường đại. Không chỉ có tần vấn thiên, thanh nhi cũng thay đổi mạnh mẽ. Đôi đồng tử của nàng trở nên xinh đẹp mỹ lệ, có đồ án trong tròng mắt, sâu sắc vô biên, có thể phun trào lực lượng đáng sợ. Dường như trên người của con gái trưởng thanh đại đế còn ẩn tàng tiềm lực vô tận và bí mật kinh người, như vậy e rằng ma tà không chiếm được lợi ích gì trước ba người bọn họ. Ba người đó đều quá mạnh mẽ. Mọi người thấy ma tà ổn định khí thế dao động trên người, lập tức tiếng gầm rú lại lần nữa phát ra cuồn cuộn. Hàn mang màu vàng nhạt bắn ra từ trong mắt ma tà. Hắn đưa mắt nhìn ba người tần vấn thiên, đây là lần thứ hai sau khi hắn đúc mất diệt chi thể, không ngờ lại vẫn bị tần vấn thiên làm dung chuyển, ma tà hắn không thể nào chịu đựng được. Hơn nữa huy lực công phạt của tần vấn thiên không ngờ lại mạnh như vậy. Phải biết rằng cảnh giới của tần vấn thiên thấp hơn so với hắn, chỉ có tu vi thiên tượng tầng 8. Dựa theo lẽ thường thì dạng cảnh giới này không thể nào dung chuyển được ngay cả thân thể của hắn, cho dù để cho đối phương tùy ý công kích, đối phương cũng không thể làm gì được. Nhưng tần vấn thiên lại dựa vào uy năng của thần chi thủ, cương ngạnh chấn động được hắn, đồng thời đả thương hắn, lực công kích quả thật cuồng bạo. Đông, ma tà đạp bước ra lần nữa, nhưng đồng thời tần vấn thiên cũng lạnh nhạt nói, xuất thủ. Lời vừa rơi xuống, hắn, thanh nhi và nam hoàng vân hy, ba vị cường giả đồng thời lao tới phía trước. Một tích tắc toàn bộ cường giả chung quanh đều tung người ra tránh lui, đua nhau né tránh ra xa, không ai dám tới gần chung quanh nơi này. Suy, chỉ thấy ngón tay ma tà bắn giết ra phía trước, trong phút chốc phảng phất có lực lượng kiếp ma đáng sợ hội tụ thành một thanh ma đao kinh khủng. Ánh sáng thanh ma đao trực tiếp chém vỡ hết thảy, giống như một tôn ma đầu chém ánh đao tới thân thể của tần vấn thiên. Một đao đủ để cho người ta mất mạng, một thanh trường thương xuất hiện trong thần chi thủ của tần vấn thiên. Phù quang lưu chuyển trên thanh trường thương. Một lực lượng thuần trắng bao quanh mũi thương. Tần vấn thiên giơ tay lên lập tức đâm ra, muốn đâm xuyên qua hết thảy, trực tiếp đâm vào ánh sáng trên đao của ma đầu, muốn đánh nát nó. Nếu trước đây tần vấn thiên chỉ đánh bất ngờ, thì một cú đánh này xem như là công kích
cho mọi người thấy rằng thực lực của Tần Vấn Thiên đã mạnh mẽ đến đâu. Nam Hoàng Vân Hy đưa bàn tay ra, trong phút chốc xuất hiện một tôn cổ phượng lóng lánh. Từng đạo phượng hoàng chi vũ chảm sát tới như là ánh đao vô tận. Trên phượng hoàng chi vũ in dấu ánh sáng đỏ liệt diễm khiếp người, như là đang lần lượt chém ra. Thanh Nhi cũng xuất thủ, hai tròng mắt của nàng vẫn yêu dị như cũ, gió lốc cuốn không gian cuồng loạn, đồ án hoa sen khắc ấn trên thân thể ma tà. Ba người công kích như cùng diễn ra trong một tích tắc. Ma tà mặc dù thực lực ngập trời, nhưng đối mặt ba vị cường giả vẫn tỏ ra hơi thác loạn, những công kích này không đủ. Ma tà nổi giận quát một tiếng, đánh ra một quyền. Một tiếng nổ âm vang cực lớn, huy năng kiếp ma có thể hóa thành ánh sáng kiếp nạn loạn thế, tiêu diệt hết thay. Ông, thanh trường thương của tần vấn thiên lại lần nữa nổ bắn ra, vô kiên bất tồi, không chỗ nào không phá. Ma tà dùng trưởng ấn màu vàng nhạt chống lại. Phát hiện giờ này thương pháp thần chi thủ phun trào ra ẩn chứa một lực lượng hủy diệt kinh người hơn so với trước kia, trực tiếp đánh nát trưởng ấn màu vàng nhạt của ma tà. Ánh sáng không gian màu vàng vũ động loạn thiên có uy hiếp cực lớn đối với ma tà, đã hạn chế năng lực của hắn tới mức cao nhất. Thực lực của thanh nhi vốn cực kỳ cường đại rồi, giờ này lực lượng tăng vọt gấp 3-4 lần, không biết nàng đáng sợ bao nhiêu. Chảm tiên đồ trôi nổi trên không, bay thẳng xuống cuốn lấy ma tà. Ma tà vươn tay ra. Một uy năng kinh thiên phun trào từ trên người hắn. Phù văn vô tận hội tụ thành một hắc ám thâm uyên. Ma tà xuất thủ trưởng hóa thành bàn tay che trời, trực tiếp khắc ấn trên chảm tiên đồ, dường như hóa thành hắc ám đồ quyển, giao phong chính diện với chảm tiên đồ, điên cuồng quấn lấy lực lượng bên trong đó vào trong nước xoáy. Hoành, thần chi thủ của tần vấn thiên cũng hàng lâm sát phạt. Nhanh như tia chớp, cả người hắn lưu động hào quang, ẩn chứa một uy năng kỳ lạ, chấn diệt đánh nát hết thảy. Lực lượng vô cùng vô tận hội tụ ở trên thần chi thủ, phát ra một thương kinh người. Thương mang phóng ra hào quang vạn trượng, nơi nó đi qua không có bất kỳ lực lượng nào có thể tồn tại được. Ma tà cứ như vậy nhìn công kích của tần vấn thiên. Tay kia của hắn đưa tới trước, lực lượng kiếp ma vô cùng vô tận hóa thành một cái khiên cổ màu vàng nhạt. Phảng phất có một tôn ma đầu cầm thuẫn, không có bất kỳ công kích nào có khả năng công phá. Một tích tắc này, dường như là một thương mạnh nhất sắc bén nhất đụng vào cái khiên kiên cố vững chắc nhất. Một tiếng vang thật lớn, cái khiên xuất hiện vết nứt, nhưng đúng lúc này, bên trong cái khiên nổ bắn ra lực kiếp ma đánh tới tần vấn thiên. Ma tà dùng hai tay để kháng công kích cường đại cực đáng sợ của hai đại cường già. Dường như hắn hóa thân thành một tôn cổ ma, thân thể ám kim có khí thế kinh thiên. Tuy nhiên như vậy cũng không đủ để có thể chống lại hai người này. Hai tròng mắt của Nam Hoàng Vân Hy cao ngạo lãnh đạm bắn tới, khiến cho thần sắc của ma tà chấn động. Hắn muốn bước ra khỏi công kích của hai người trước. Nhưng Thanh Nhi và Tần Vấn Thiên là nhân vật bực nào, chỉ cần hắn vừa rút lui rớt sức đề kháng, tiếp theo chính là tai nạn hủy diệt ngay lập tức. Kiếp ma tình tượng hóa thành lực lượng đáng gờm, điểm sáng màu vàng óng không ngừng bắn tới Nam Hoàng Vân Hy. Nam Hoàng Vân Hy vung bàn tay lên, hình dáng cổ phượng xuất hiện. Lúc cánh chim khép kín, lớp lông màu lửa đỏ hoa mỹ chặn lại lực ám kim tập kích tới không dứt. Suy, chỉ thấy lúc này thân thể Nam Hoàng Vân Hy bay múa phiên phiên. Nàng hóa thành một đạo lưu quang cuốn tới ma tà. Một tích tắc này, phượng vũ hoa mỹ vô tận như là như mưa bay chém xuống. Tất cả lực lượng trên người ma tà đều bị chém bung ra. Hắn ngẩng đầu, con người màu vàng nhạt cực kỳ lạnh lùng, dường như biết mình không có cách nào chống cự được ba người liên thủ, trong đồng tử của hắn mơ hồ có một chút không cam lòng. Hoành, lại một tiếng vang dội kinh người truyền ra, cái khiên kiếp ma màu vàng nhạt của ma tà cuối cùng cũng nát vụn. Trường thương của tần vấn thiên phun ra hút vào ánh sáng khiếp người. Đánh giết tới ma tà Một tích tắc này Phòng ngự của ma tà cuối cùng hoàn toàn tan rã Ba người đồng thời áp bách Đã hoàn toàn đàn áp được hắn Cút ngay Hắn gầm lên giận dữ Ma tà rất có cốt khí Mặc dù thời khắc này hắn vẫn chống đỡ bằng vào lực lượng bản thân Không mượn nhờ thần binh Nhưng khoảnh khắc trường thương thần chi thủ Của tần vấn thiên chấn sát tới Mất diệt chi thể màu vàng nhạt của hắn xuất hiện vết máu Mặc dù uy thế thân thể cuồn cuộn Nhưng vẫn bị đẩy lui thân thể điên cuồng rung chuyển, chấn động. Tần Vấn Thiên tiếp tục lao tới phía trước, đôi mắt cực kỳ lạnh lùng, chưa từng có chút khách khí nào. Ma Tà là hạng 2 trên đăng tiên bảng, lại lấy được song đế truyền thừa, lợi hại đến mức nào. Còn Tần Vấn Thiên hắn tu vi mới chỉ thiên tượng tầng 8, nếu như một mình hắn đánh cùng đối phương như vậy, hiển nhiên còn kém một chút. Ma Tà thấy ba người sắp đoạt mệnh, hắn ngẩng đầu, trong con ngươi lóe lên sự sắc bén đáng sợ, lập tức một cổ tiên uy phun trào, trong nháy mắt xông ra, tránh ra. Thanh Nhi hét lớn một tiếng, lực lượng hư không bao phủ tần vấn thiên, ba người đua nhau tránh sang bên cạnh, 
đã thấy ma tả lập lòe xông ra ngoài, trong nháy mắt đi tới chỗ cửa vào. Hắn quay đầu lại, tiên huy nội liếm, dường như vừa rồi vận dụng tiên binh, lạnh lùng chăm chú nhìn ba người phía trước, nói, những gì các người gây ra ngày hôm nay, ma tả ta nhớ kỹ. Dứt lời, hắn xoay người lập lòe bỏ đi, cực kỳ tiêu xái. Tần vấn thiên bước tới trước một bước, thu hồi lực lượng trên người. Trước đó hiển nhiên ma tà chỉ muốn đi, thật sự không muốn mượn thần binh thanh toán bọn họ, hành động như vậy, thân là cường giả hạng 2 trên đăng tiên bảng, ma tà khinh thường không thèm làm. Nếu làm như vậy thì hắn không phải là ma tà rồi, đi thôi. Ma tà không ngờ lại bị đánh lui, truyền thừa lại bị tần vấn thiên chiếm đoạt rồi. Mọi người nhìn ba người kia, bọn họ dựa vào lực lượng kinh người, kiên cường đánh bại cướp lấy xong đế truyền thừa của ma tà, đánh cho chạy trốn. Ba người này liên thủ quả thật quá mức đáng sợ, tuy nhiên. Tần vấn thiên đoạt truyền thừa của ma tà, sau này ma tà có thể bỏ qua cho hắn được sao? Ba người tử đạo dương, ma tà, tần vấn thiên nhất định nhấc lên một cuồng phong tại thành cổ đế rồi. Tần vấn thiên, thanh nhi và nam hoàng vân hy đua nhau thu liễm khí thế cuồng bạo trên người, không truy kích ma tà. Muốn đánh chết nhân vật như ma tà thật không dễ dàng như vậy, đánh bại và đánh chết hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Hơn nữa trên người ma tà tất có cổ đế chi niệm và thần binh mạnh mẽ. Hiện tại đã đuổi ma tà rời khỏi, tần vấn thiên lại tranh đoạt được truyền thừa của ma tà, trước mắt vậy đã đủ rồi. Đám người ngừng đầu nhìn mảnh không gian này, phù quang trong hư không đã ảm đạm xuống. Những bức họa hình người điêu khắc trông rất sống động kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Dường như hết thảy thật đã bị tần vấn thiên lấy được. Bọn họ đã không có cơ hội có được truyền thừa này. Bọn họ đã không có cơ hội lấy được truyền thừa của Phạm Thiên Đại Đế, bây giờ lại mất đi cơ hội ở nơi đây. Huyền Dương và Tiêu Lãnh Nguyệt là thống hận nhất, bọn họ trơ mắt nhìn tần vấn thiên cướp truyền thừa vào tay. Dù sao nếu truyền thừa này bị ma tà đoạt được, thì trong lòng bọn họ sẽ dễ chịu hơn đôi chút, người đã có được cái gì? Chỉ thấy Tiêu Lãnh Nguyệt dùng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn tần vấn thiên, lên tiếng hỏi. Tần vấn thiên chuyển ánh mắt qua, nhìn Tiêu Lãnh Nguyệt, nói, có liên quan gì đến ngươi sao, ba người các ngươi liên thủ mới đánh bại được ma tà, thắng mà không vẻ vang gì. Không có gì đáng phải kiêu ngạo cả, nếu không. Truyền thừa này sao có thể có phần của ngươi, cho dù ngươi thật sự tranh đoạt được nó, tất nhiên cũng bỏ mạng trong tay ma ta. Tiêu lãnh nguyệt dùng giọng lạnh như băng nói. Nếu ba người các ngươi có thể liên thủ, giờ này truyền thừa ở trong tay ngươi, vậy trong này còn có nhiều nhân vật thiên kiêu thành cổ đế như vậy, làm sao không thể lưu các ngươi lại, ngươi thật đúng là đê tiện, vẫn còn mặt mũi nói ra những lời lẽ như vậy. Tần vấn thiên còn chưa lên tiếng. Đã thấy quân mộng trần nhìn chằm chằm tiêu lãnh nguyệt nói, lần trước tần sư huynh ta một mình đã vượt cảnh giới đánh bại ngươi rồi, thật là không biết xấu hổ. Tiêu lãnh nguyệt nghe lời khinh nhục của quân mộng trần nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tần vấn thiên cũng lạnh lùng khinh miệt nhìn nàng, nâng bước chân lên, phủ quang vô tận lưu động trên người, một khí tức kinh người phun trào từ thân thể của hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhắm thẳng đi tới tiêu lãnh nguyệt, nói, ngươi nói ngươi muốn tranh đoạt truyền thừa trên người của ta sao? Nhìn tần vấn thiên từng bước một đến gần, tiêu lãnh nguyệt không ngờ lại cảm nhận được một áp lực khổng lồ, trong cơ thể hắn phảng phất có một cổ lực lượng kinh người, khí thế cuồn cuộn, chân chính chèn ép trên thân mới biết cường đại bao nhiêu. Tần vấn thiên vẫn chưa tới gần nàng, mà tiêu lãnh nguyệt đã cảm thấy một lực lượng chấn áp vô thượng không ngừng chèn ép đến từng bộ phận thân thể nàng, dường như tần vấn thiên đứng ở đó, lập tức có áp lực chấn áp không gì sánh nổi. Đây là lực lượng thể chất ư, trước đó tần vấn thiên cũng thật tạo thành thể chất cường đại. Có người âm thầm kinh ngạc, áp lực trên người tiêu lãnh nguyệt càng lúc càng lớn, so với thời điểm lần trước gặp tần vấn thiên, lần này áp lực lớn hơn rất nhiều, tại sao không nói gì? Ánh sáng lóng lánh lóa mắt tỏa ra từ thần chi thủ, tần vấn thiên có uy thế kinh thiên, tiêu lãnh nguyệt xanh mặt, nói, chúng ta nhiều người như vậy, sợ ba người ngươi hay sao? Hoành, thần chi thủ của tần vấn thiên đánh giết ra, một đại trưởng ấn bao trùm hư không như muốn chấn diệt hết thầy. Tiêu lãnh nguyệt sắc mặt tái xanh. Nhưng trên người cũng có lực lượng đông diệt cực kỳ kinh khủng, lúc bàn tay đánh ra, hư không đông cứng, va chạm cùng thần chi thủ kia tần vấn thiên. Âm, 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 lực hàn băng đông cứng đáng sợ bị nghiền ép nát vụn, hóa thành bụi bậm. Đại trưởng ấn hủy diệt bao phủ bầu trời, che lấp đại địa, uy năng hám thiên, càn quét hết thầy. Tiêu lãnh nguyệt lui về phía sau, hai tay cùng lúc đánh ra đông diệt kiếp chỉ, muốn đông cứng hủy diệt đại trưởng ấn, nhưng không có tác dụng gì. Huy năng tích chứa bên trong trường ấn quá mức cuồn cuộn, càn quét hết thảy, đánh giết tới trước mặt tiêu lãnh nguyệt. Nàng điều động hết thảy lực lượng chống cự công kích này, nhưng vẫn bị chấn tung bay ra ngoài, đụng mạnh
ánh mắt của hắn nhìn lướt qua những người chung quanh, cặp mắt cực kỳ lợi hại, phảng phất đang uy hiếp mọi người, nếu muốn liên thủ thanh toán bọn hắn, nhất định sẽ khiến cho các ngươi trả giá thật lớn. Quả thực ánh mắt của Tần Vấn Thiên có lực uy hiếp rất lớn, hơn nữa thực lực của hắn, Thanh Nhi và Nam Hoàng Vân Hy kết hợp lại khiến cho không ai dám khinh cử vọng động. Một mình Ma Tà cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng, ba người này lại đánh lui Ma Tà, hơn nữa thực lực của mỗi người đều mạnh hơn tiêu lãnh nguyệt, không ai nắm chắc tranh đoạt truyền thừa xong còn có thể toàn thân thối lui, huống chi Ma Tà còn đang chờ ở ngoài, chúng ta đi. Tần Vấn Thiên xoay người nói với hai người Thanh Nhi, sau đó đoàn người ly khai bên này, đi ra ngoài mảnh không gian. Rất nhanh, bọn họ đã đi ra khỏi vùng động phủ này. Phía trước, nơi truyền thừa Phạm Thiên Đại Đế vẫn còn hào quang màu xám đáng sợ như trước. Ngày xưa, hai nhân vật cực kỳ cường đại chiến đấu tại nơi này, từ đó về sau Phạm Thiên Đại Đế biến mất, hai nhân vật tuyệt thế lưu lại truyền thừa ở nơi đây, cuối cùng giờ này đều bị người ta lấy được. Phạm Thiên Đại Đế lưu lại chín truyền thừa, nhất định lại tạo nên một cơn mưa máu gió tanh rồi, thực sự có được truyền thừa của cổ chi Đại Đế sao? Nam Hoàng Vân Hy hỏi Tần Vấn Thiên, coi là vậy đi. Tuy nhiên vị cổ chi đại đế này khác biệt với Phạm Thiên Đại Đế, ông ta không để lại phương pháp tu hành, chỉ hy vọng là người truyền thừa tạo thành nhục thân vô thượng, sau đó lại tạo thành tiên đài chi pháp, từ nay về sau trời cao mặc tình bay lượn. Người truyền thừa của ông ta tự nhiên có con đường tu luyện riêng của mình, chứ không phải tu hành theo quỹ tích của chính ông ta. Tần Vấn Thiên hoàn toàn hiểu được cách làm của nhân vật tuyệt thế ấy. Hắn có thể cảm nhận được trước đây con đường tu hành của tiền bối này có bao nhiêu khó khăn. Ông ta từng có sự bất lực. Từng có nỗi tuyệt vọng. Đây là thực tế mà bất kỳ võ mệnh tu sĩ nào cũng không thể tránh khỏi, bất kỳ ai muốn trở thành nhân vật tuyệt đại đều phải trải qua hết thay. Hắn nguyện chế tạo cơ sở hoàn mỹ nhất cho người truyền thừa của mình, về phần con đường tiến lên như thế nào thì bản thân người truyền thừa sau này của mình cần phải tự liều mạng khai phá, pháp môn tạo thành tiên đài. Nam Hoàng Vân hy mắt sáng lên, hỏi. Đúng, pháp trảm tiên đài, từ trảm tiên đài, ngày xưa vị tiền bối này làm chính là thánh tiên đài. Tần Vấn Thiên nói, Thánh Tiên Đài, Nam Hoàng Vân Hy ngưng tụ ánh mắt, người tiên vực tu hành, tiên đài phân thành lục giai tam phẩm, một đến ba cấp đều là phàm phẩm, người có tiên đài bậc một thành tiên yếu nhất, bậc hai kế tiếp, bậc ba tiên đài cho dù không tệ, nhưng bước vào tiên cảnh chỉ có chút thành tựu. Cường giả tiên cảnh tạo thành tiên đài bậc ba là nhiều nhất. Bậc bốn, bậc năm là vương phẩm, người có thể tạo thành tiên vương phẩm tiên đài bậc bốn, thì có cơ hội rất lớn trở thành nhân vật tiên vương, thậm chí là tiên đế. Hiện tại tiên vực chúng ta có rất nhiều tiên vương, đa số đều tạo thành tiên đài bậc 4. Còn người tạo thành tiên đài bậc 5, theo ta được biết, những nhân vật tiên đế cấp cao nhất của tiên vực mới tạo thành đế vương phẩm tiên đài bậc 5. Nam Hoàng Vân Hy chăm chú nhìn Tần Vấn Thiên, mơ hồ có chút hâm mộ. Không ngờ hắn đã biết được phương pháp tạo thành tiên đài. Tuy rằng đây không phải là thần thông công phạt, không cách nào trực tiếp để thăng thực lực, nhưng tiên đài là cơ sở để cường giả tu hành thành tiên cảnh. Cảnh giới thứ nhất của tiên được gọi là tiên đài, nếu có thể tạo thành tiên đài hoàn mỹ nhất, sẽ trợ giúp rất lớn đối với con đường tu hành sau này, mạnh như vậy sao? Tần Vấn Thiên có chút kinh ngạc, lập tức cười nói, không hổ là truyền thừa nhân vật tuyệt thế lưu lại, trước hết chú thể, không ngờ lại tạo thành căn bản cho tiên đài. Nếu lợi hại như vậy, ta cũng truyền thụ lại cho muội, như vậy muội cũng có thể tạo thành tiên đài lợi hại hơn rồi. Đôi mắt đẹp của Nam Hoàng Vân Hy trong nháy mắt ngưng đọc. Nàng nhìn nụ cười của Tần Vấn Thiên mà ngẩn người, nhất thời không biết lời Tần Vấn Thiên nói thật hay là giả. Gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của nàng không ngờ lại tỏ ra ngơ ngác, hỏi, thật ư? Ta lừa gạt muội làm gì? Tần Vấn Thiên nhún vai rồi nói, nhìn ánh mắt của Tần Vấn Thiên, Nam Hoàng Vân Hy vẫn còn có chút sững sờ. Tần Vấn Thiên nguyện ý truyền thụ phương pháp đúc thánh tiên đài cho nàng dễ dàng như vậy sao, tại sao? Nam Hoàng Vân Hy lại hỏi, đây là, Tần Vấn Thiên nhìn Nam Hoàng Vân Hy. Mỹ nữ này vẫn chưa hết hy vọng a, à, bọn họ vốn là đồng minh, trước đó đã kể vai chiến đấu, nếu không phải là Nam Hoàng Vân Hy, hắn và Thanh Nhi đối phó với Ma Tà còn rất cật lực, truyền thụ phương pháp đúc tiên đài cho nàng chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Bởi vì muội đẹp a, à, Tần Vấn Thiên cười trêu nói, khiến Nam Hoàng Vân Hy chớp chớp đôi mắt đẹp, lại chớp chớp. Chẳng qua là Tần Vấn Thiên rất nhanh đã hối hận khi nói ra câu nói này, dường như hắn cảm nhận được ở bên cạnh có một ánh mắt lạnh như băng bắn tới hắn. Nhưng lúc hắn chuyển ánh mắt qua thì Thanh Nhi lại tiếp tục nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng không hiểu trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, Thanh Nhi. Tần Vấn Thiên đi ra phía trước, kéo tay Thanh Nhi.
thầm nghĩ đây thật là một con người vô sỉ, dù gì mọi người phải nhớ kỹ, phương pháp trảm tiên đài yêu cầu cực cao đối với thể chất. Sau khi ta truyền thụ cho các ngươi, nếu thể chất tự thân không đủ cường đại, ngàn vạn lần không được đi trảm tiên đài. Tần Vấn Thiên đột nhiên trịnh trọng nói, Nam Hoàng Vân Hy hiểu rằng Tần Vấn Thiên đang dặn dò bọn họ, rất nghiêm túc gật gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân vị cổ chi đại đế cho người truyền thừa chú thể, thể chất của ta cũng đủ rồi. Quân Mộng Trần tự tin lên tiếng, ừ, mặc dù trảm tiên đài cũng không nhất định có thể đúc tiên đài tốt hơn, hết thảy vẫn là dựa vào tự thân. Tần Vấn Thiên lại nói, không có phương pháp tu hành nào là không làm được, chúng ta đi ra ngoài trước hay là chờ tiểu hỗn đàn đi ra? Thanh Nhi hỏi Tần Vấn Thiên một tiếng. Đi ra ngoài đi, tên tiểu tử đó rất tinh minh, sẽ không có chuyện gì đâu. Vị tiền bối thần bí kia ly khai minh sơn dường như mở ra một con đường. Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, có thiên kiêu thành cổ đế lui tới, minh sơn đã không còn là tuyệt địa. Chẳng qua là chín truyền thừa của Phạm Thiên Đại Đế đã không còn, ừ, Thanh Nhi khẽ gật đầu, lập tức đoàn người đạp bước hư không đi ra bên ngoài. Thành cổ đế, tin tức về Phạm Thiên Đại Đế tràn ngập cả tòa thành. Một vị cổ đế tuyệt thế khác cũng lưu truyền thừa ở tại minh sơn, khiến cho vô số người kinh ngạc tán thán. Chỉ có điều giờ này những truyền thừa đó đều đã bị lấy đi rồi. Người lấy đi truyền thừa có tử đạo dương, có ma tà, còn có tần vấn thiên, chảm bằng, yêu thú đồng bạn của tần vấn thiên. Danh tiếng của tần vấn thiên lần nữa làm kinh ngạc thành cổ đế. Trên đăng tiên bảng đã có sự thay đổi, thứ hạng 10 vị trí đầu phát sinh một biến hóa kinh người. Tên của tần vấn thiên bất ngờ thay thế huyền dương, đứng hàng thứ tư trên đăng tiên bảng. Về phần huyền dương, hiện tại hắn không chỉ rớt khỏi thứ tự thứ tư. Thậm chí thứ năm cũng không có tên của hắn. Thứ năm vẫn là Thanh Nhi, Huyền Dương đứng hàng thứ sáu, Tần Vấn Thiên từ vô danh thừa thải, sau khi lấy được thần chi thủ, đoạt truyền thừa từ trong tay ma tà, trực tiếp vượt tiến lên trên đăng tiên bảng, đứng vào hạng thứ tư, nhất thời vi danh vô lượng. Thời gian nửa năm cứ lặng lẽ trôi qua, trong nửa năm này, Minh Sơn thuộc thành cổ đế đã trở thành nơi chư vị thiên kiêu thường xuyên lui tới. Chẳng qua lại hiếm khi phát hiện được gì khác. Truyền thừa sau khi bị mấy nhân vật thiên kiêu ngày xưa bước chân vào trong đó lấy đi, tựa như không còn cơ duyên nào khác. Tuy vẫn có một số người không tin là thật, thậm chí còn đi chọc giận các nhân vật cổ chi đại đế trong quan tài cổ, dĩ nhiên hậu quả cực kỳ bi thảm. Tử đạo dương, chảm băng, tiểu hỗn đản vẫn đang tu hành, lấy truyền thừa. Ma tà danh chấn một thời lại mai danh ẩn tích, có người đoán hắn đang trùng kích tiên đài cảnh, cũng có người đoán hắn đang củng cố năng lực siêu cường ngày xưa tu trong minh sơn. Ngày ấy ma tà bị ba người tần vấn thiên đánh bại, nhất định không phục, rất có thể đang củng cố thực lực bản thân, chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Về phần tần vấn thiên, không thể nghi ngờ là đề tài thiên kiêu được đàm luận nhiều nhất tại thành cổ đế. Đây là một trong những nhân vật truyền kỳ tại thành cổ đế trong những năm gần đây, nhân vật mang tính tiêu chí của thế hệ này. Hắn và tử đạo dương, ma tà, được khen là tam kiêu của thành cổ đế. Ngay cả Nam Hoàng Vân Hy cũng không xếp hạng trên, không phải vì Nam Hoàng Vân Hy thực lực yếu. Mà Nam Hoàng Vân Hy khi đối mặt tử đạo Dương và Ma Tà quả thật không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng Tần Vấn Thiên thì khác, hắn ở thiên tượng tầng 8 đã có thể miễn cưỡng chiến đấu cùng Ma Tà. Một khi hắn bước vào thiên tượng tầng 9, lập tức có thể uy hiếp đến tử đạo Dương và Ma Tà. Bởi vậy thành cổ đế đặt ba người này ngang hàng với nhau. Tần Môn đương nhiên cũng là thế lực phong vân tại thành cổ đế. Tông Môn có Tần Vấn Thiên, Thanh Nhi, Nam Hoàng Vân Hy, chiếm ngôi vị thứ ba thứ tư và thứ năm trên đăng tiên bằng. Ba tháng trước, lúc Tần Môn tuyên bố chiêu thu người vào tông môn tại thành cổ đế, toàn bộ thành cổ đế đều sôi trào, rất nhiều nhân vật thiên kiêu vui vẻ đi tới trước ứng thí. Tần Môn không chỉ có Tần Vấn Thiên là một nhân vật truyền kỳ, còn có hai vị mỹ nữ tuyệt thế. Hơn nữa Tần Vấn Thiên tu hành thần chi thủ và cướp lấy truyền thừa của Ma Tà, rất nhiều thiên kiêu đều mơ tưởng gia nhập vào Tần Môn. Tuy nhiên, Tần Môn xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, không tùy ý chiêu thu đệ tử Tần Môn. Tất cả những người có mục đích muốn trà trộn vào trong đó, toàn bộ đều bị gạt bỏ. Nhân vật tinh anh chân chính và người tâm trí cứng cỏi muốn tu hành mới có cơ hội bước chân vào tần môn. Vì thế trong thời gian 3 tháng, thế lực tần môn cũng chỉ phát triển được hơn 50 người mà thôi, kém hơn rất nhiều so sánh với song kiêu minh. Thậm chí những người trong hàng đệ tử tần môn cũng không ít người chỉ có tu vi thiên tượng tầng 7 và thiên tượng tầng 8. Dường như bọn họ không quá coi trọng cảnh giới, dù sao hoa thái hư. Quân Mộng Trần và Tử Tình Hiên phụ trách xét duyệt, hiện tại tu vi của bọn họ cũng chỉ có cảnh giới thiên tượng tầng 8 mà thôi. Hiện tại uy vọng của Tần Môn tại thành cổ đế mơ hồ được
thời gian trước khi Song Kiêu Minh và Tiêu Môn sát nhập, có tên mới là Song Kiêu Minh, thậm chí uy hiếp đến địa vị của Tử Tông. Nhưng hôm nay xem ra Tần Môn mới thật sự là có tư cách uy hiếp đến Tử Tông. Ba vị đứng đầu của Tần Môn nếu có thể đánh bại Ma Tà, như vậy cũng có khả năng đánh bại Tử Đạo Dương. Triệu Hân Nhi là một trong đệ tử mới gia nhập Tần Môn. Thiên phú của nàng cũng chẳng phải xuất chúng, tu vi cũng không cao, chỉ có cảnh giới thiên tượng tầng 7, vốn không có cách nào bước chân vào Tần Môn. Nhưng bởi vì nàng trời xanh tính tình thẳng thắn, thời điểm quân mộng trần hỏi nàng vì sao gia nhập vào tần môn, không ngờ Triệu Hân Nhi lại nói nàng thích tần vấn thiên, đi vào tần môn sau này có thể thường xuyên nhìn thấy tần vấn thiên. Quân mộng trần liền ngây ngẩn cả người ngay tại chỗ, lập tức cười lớn đồng ý cho Triệu Hân Nhi gia nhập tần môn. Chuyện này còn trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng ở tần môn. Đệ tử tần môn cũng thích thú đối với vị sư muội tính tình thẳng thắn này, rất chiếu cố tới nàng. Sau đó được biết thì ra lúc trước Triệu Hân Nhi tận mắt thấy trận chiến giữa Tần Vấn Thiên và Huyền Thị Huynh Đệ. Thời điểm đó Triệu Hân Nhi cũng có tu vi thiên tượng thất trọng, cảnh giới Tần Vấn Thiên và nàng giống nhau, nhưng ngày đó Tần Vấn Thiên biểu hiện ra khí phách và thực lực sâu đậm làm rúng động lòng nàng, khiến cho Triệu Hân Nhi tôn Tần Vấn Thiên làm thần tượng, sau đó hấp tấp gia nhập vào Tần Môn. Lúc này, Triệu Hân Nhi và lãnh bình triều một vị thiên kiêu khác của Tần Môn đang dùng cơm trong một trà lâu, phía ngoài có đoàn người đi đến. Đoàn người này khí độ phi phàm, nhất là mấy người dẫn đầu, ánh mắt sắc bén, vừa liếc nhìn liền có thể cảm nhận được bọn họ không phải nhân vật tâm thương. Đoàn người tìm một nơi ngồi xuống và hàn huyên, chỉ nghe một người trong đó mở miệng nói. Thiếu sư huynh, đã đến thành cổ đế, bước kế tiếp chúng ta làm gì, vừa tới thành cổ đế liền có người có ý đồ với chúng ta, xem ra pháp tắc sinh tồn kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thực cực kỳ rõ ràng ở thành cổ đế. Ta muốn chuẩn bị xây thế lực tại thành cổ đế này. Trước hết phải tìm chỗ đứng vững ở đây tốc độ nhanh nhất. Thanh niên kia chậm rãi lên tiếng, lập tức nhìn sang một người bên cạnh hỏi, thiên kỳ sư đệ, người có ý kiến gì hay không, vì chúng ta vừa mới tới, nhưng thông qua những hiểu biết đối với thành cổ đế trước đây, đại khái chúng ta có thể trực tiếp gia nhập vào một thế lực tông môn thành thục cường đại nào đó, sau đó. Cô tô thiên kỳ lãnh đạm lên tiếng, khiến cho thanh niên cầm đầu sững sờ, lập tức cười nói, thiên kỳ, giải pháp của đệ rất tốt, các ngươi vừa mới tới thành cổ đế sao? Đúng lúc này một giọng nói lảnh lót truyền đến, chính là tiếng của Triệu Hân Nhi. Cô nương có chuyện gì? Cô Tô Thiên Kỳ hỏi, ta nghe được các ngươi nói muốn gia nhập thế lực thành cổ đế, giờ này tại thành cổ đế, tần môn ta danh tiếng cực thịnh. Các ngươi có thể đi thử một chút, có thể thành công gia nhập trở thành đệ tử tần môn hay không? Giọng Triệu Hân Nhi vẫn lảnh lót, cười nhìn mọi người, không ngờ lại chủ động đề cử tần môn, tần môn. Ánh mắt cô Tô Thiên Kỳ nhoáng lên, trong đầu chợt nhớ tới một người, bóng dáng người kia trên chiến đài năm đó. Hiện tại hắn có ở thành cổ đế này hay không? Nếu như có giờ này hắn thế nào rồi, cô nương, tần môn có nhiều mỹ nữ như ngươi không? Trong đám người cô Tô Thiên Kỳ có một thanh niên tướng mạo hơi xấu xí, nói to hỏi Triệu Hân Nhi, đương nhiên rồi, mỹ nữ tần môn ta nổi danh nhất thành cổ đế. Hai vị mỹ nữ đẹp nhất thành cổ đế đều trong tần môn ta. Triệu Hân Nhi cười nói, vậy sao? Thanh niên xấu xí sở lên cằm, lập tức cười hì hì nói, đây là cô nương dùng mỹ nhân kế sao? Đoàn người chúng ta không phải là nhân vật tầm thường, nếu như gia nhập vào tần môn, các vị mỹ nhân nổi danh thành cổ đế ấy có thể chăm sóc cho huynh đệ chúng ta hay không? Người này vừa dứt lời, đám người kia không ít kẻ lộ ra nụ cười thản nhiên, dường như không quan tâm tới mấy lời nói đủ ác ý như thế. Nhưng người bên cạnh đưa mắt nhìn sang, xem ra những người này đúng thật là vừa tới thành cổ đế rồi, hai vị mỹ nữ tần môn mà bọn họ cũng dám đùa giỡn sao? Lá gan này thật là không nhỏ đâu, tên ra hỏa ngươi, mới đến không nên nói bậy nói bạ. Huyết thiên dịch mở miệng với thanh niên xấu xí đó, mặc dù như đang của trách, nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng ung dung, hiển nhiên là không quá để ý, nhưng sắc mặt của Triệu Hân Nhi lại khó coi, lạnh nhạt nói, ngươi phải nói lời xin lỗi mấy lời vừa rồi. Thanh niên xấu xí nhìn Triệu Hân Nhi, cười hì hì nói, mỹ nhân, muốn ca ca nói xin lỗi thì đến đây ngồi một chút. Ngươi cản dỡ, Triệu Hân Nhi phun trào hẳn ý trên người, lãnh bình chiều bên cạnh nàng cũng phẫn nộ nhìn thanh niên xấu xí kia, các hạ quá đáng rồi. Thanh niên xấu xí lạnh lùng quét mắt qua, không chút phật lòng, cười nói. Là các ngươi nói đó, nếu sử dụng mỹ nhân kế đối với ta, cho ta hưởng thụ một chút mùi vị mỹ nhân đi. Đám người bọn họ đều là nhân vật thiên kiêu tuyệt đại trong đông thánh tiên môn, mới vừa vào thành cổ đế liền gặp thế lực tông môn đánh cướp, tuy rằng đánh lui đối phương, nhưng tâm tình không được tốt lắm, đủ rồi. Khuyết thiên dịch mở miệng, chừng mắt nhìn người nói chuyện một cái
hắn liếc mắt liền nhận ra Triệu Hân Nhi và Lãnh Bình Triều đều là cảnh giới thiên tượng tầng 7, hẳn là người của tông môn nhỏ của thành cổ đế, ngược lại thì tánh khí không nhỏ. Nói xin lỗi, người suy nghĩ nhiều quá rồi, thanh niên xấu xí cười lạnh nói, khuyết thiên dịch chỉ thờ ơ lên tiếng, cô nương, chuyện này dừng ở đây thôi, người có ý gì? Triệu Hân Nhi nhìn chằm chằm khuyết thiên dịch, thần sắc lạnh như băng, nói lời làm nhục người khác, không xin lỗi, dừng ở đây sao? Khuyết thiên dịch nhướng chân mày lên, tâm tình hắn vốn không tốt lắm, hôm nay tới thành cổ đế là vì xung kích cảnh giới tiên đài. Những năm này tu hành dưới trướng đông thánh tiên đế, một mực không thể thành tiên, nên đến xem thử thành cổ đế có cơ duyên hay không, chẳng qua là sau khi vào thành cổ đế bị quấy nhiễu mấy lần, tâm tình của hắn thật không ổn, ánh mắt quét qua triệu hân nhi, nói, chạy trở về tông môn của ngươi đi. Muốn chúng ta xin lỗi thì bảo chủ tông môn các ngươi đến đây nói chuyện với ta. Khuyết thiên nghệ năm đó được Đông Thánh Tiên Đế Thu làm đệ tử thân truyền. Hắn là hậu nhân của Khuyết Nguyệt Tiên Vương, hắn và Tần Vấn Thiên cũng từng ở trong thế giới lạp tử. Nhóm người Hoa Thái Hư cùng xuất hiện, Đông Thánh Tiên Đế đi tới thu đồ đệ, cuối cùng thu nhận Khuyết thiên nghệ làm đệ tử thân truyền, thừa kế y bát của Đông Thánh Tiên Đế. Hắn có địa vị cực cao tại Đông Thánh Tiên Môn. Bản thân có thiên phú kinh người lại chịu khó nỗ lực tu hành, bước vào cảnh giới thiên tượng tầng 9 đã khá lâu, hiện giờ chỉ cần tạo thành tiên đài, thành tựu tiên vị. Lần này, hắn xoái lĩnh không ít đệ tử Đông Thánh Tiên Môn đi tới thành cổ đế tu hành. Những người này đều là những nhân vật trọng yếu trong Đông Thánh Tiên Môn, thiên phú xuất chúng. Cô Tô Thiên Kỳ năm đó cực kỳ trói sáng trong thịnh thế trăm năm một lần ở Đông Thánh Tiên Môn, được Đông Thánh Tiên Đế thu làm đệ tử thân truyền, cũng chính là sư đệ của hắn. Một tháng trước Cô Tô Thiên Kỳ cũng bước chân vào thiên tượng tầng 9. Ngoại trừ hai người bọn họ là đệ tử thân truyền gia, một số vị khác là đệ tử ký danh của Đông Thánh Tiên Đế. Những người khác cũng đều là truyền nhân của tiên vương thuộc Đông Thánh Tiên Môn. Đội hình của đoàn người bọn họ có thể nói cực kỳ cường đại, vì thế cho dù đi tới thành cổ đế nơi này là chỗ thiên kiêu đông như mây trên trời, bọn họ vẫn cực kỳ tự tin. Đối với bọn họ, ở nơi này họ có thể gây dựng một thế lực siêu cường, càn quét thành cổ đế. Bọn họ vừa bước chân vào thành cổ đế không lâu, lại có tông môn nhỏ có mắt mà không chồng, muốn đánh cướp bọn họ, trong cơn nóng giận bọn họ đã đánh vào tổng bộ tông môn này, nghiền ép đả thương tông chủ của đối phương, từ đó mới tha. Bây giờ đi tới nơi này, chỉ là một câu nói đùa mà thôi, vậy mà một tiểu nha đầu thiên tượng thất trọng cảnh lại la hét yêu cầu bọn họ xin lỗi. Thật là quá mức nực cười, bởi vậy, khuyết thiên nghệ thấy đối phương không buông tha, quát bảo đối phương cút xéo không chút khách khí, ngươi. Triệu Hân Nhi chỉ ngón tay vào đối phương, lạnh như băng nói, các người bất kính đối với Nam Hoàng và Thanh Nhi công chúa, giờ này lại dám bảo tông chủ tông môn ta tới đây. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. ầm, um, khuyết thiên nghệ lập tức vỗ bàn tay lên bàn, trong khoảnh khắc trước bàn bọn họ đang ngồi vỡ nát rớt xuống, trên người hắn phun trào từng luồng hàn ý lạnh thê lương, khuyết thiên nghệ nhìn Triệu Hân Nhi, trong con người của hắn như có một luồng lãnh nguyệt lạnh như băng. Giờ khắc này khí tức trong trà lâu đột nhiên khẩn trương lên. Thiên kiêu xấu xí vừa rồi nói năng lỗ mãng ấy nhìn chằm chằm triệu hân lên tiếng, người thật đúng là cho thể diện mà không biết dùng, đừng nói là bất kính, cho dù mỹ nữ tông môn nhà ngươi đưa tới cửa, nhận hay không còn phải xem tâm tình của chúng ta như thế nào nữa, vô si. Triệu hân thấp giọng mắng, bất chợt thân hình thanh niên xấu xí lập lòe đi ra khỏi chỗ ngồi, tốc độ của hắn cực nhanh, như một cái bóng vậy, giơ tay đánh tới triệu hân nhi, thân thể người xấu xí vẫn còn như quỷ mị, một bàn tay xẹt qua mặt triệu hân nhi, lập tức trong nháy mắt về tới chỗ cũ. Nhanh như một cơn gió, làn da rất non. Thanh niên xấu xí đưa tay đặt trước lỗ mũi người một cái rồi nói, muốn đưa hai vị mỹ nữ trong tông môn ngươi đến đây cho bồn công tử sơ hay không? Trong ánh mắt tà dị của hắn lộ rõ ý nghĩ trêu đùa, Triệu Hân Nhi vừa xấu hổ vừa giận dữ, trên người nàng hẳn ý phun trào, đã thấy lãnh bình chiều giữ nàng lại, truyền âm nói, Hân Nhi, bình tĩnh một chút, những người này không hiền lành gì, chúng ta đi tìm người của tần môn. Triệu Hân Nhi cứng đờ thân thể. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm thanh niên xấu xí, sự sỉ nhục này đối với một nữ tử như nàng có thể nói khó chịu đến mực nào, đi. Lãnh bình chiều kéo triệu hân nhi lui về phía sau, chuẩn bị rời đi, vậy đã muốn đi sao? Khuyết thiên nghệ lạnh lùng lên tiếng, hàn ý bao phủ trong trà lâu. Khách quan trong trà lâu đều cảm nhận được khí tức này, đua nhau biểu hiện thần sắc thú vị. Người này thực lực rất mạnh, thậm chí đoàn người này đều là những nhân vật lợi hại, nhất định là môn hạ của một thế lực tiên đế nào đó tại tiên vực. Mười phần ngạo khí. Hơn nữa, ngay cả tần môn mà bọn họ cũng không biết, cũng không biết danh tiếng của Nam Hoàng và Thanh Nhi công chúa, hiển nhiên
hiện giờ đoàn người này mới vừa vào thành cổ đế liền khiêu khích tần môn như vậy, cũng thật thú vị, kế tiếp có thể xem náo nhiệt đây mà. Người thành cổ đế đều là thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, những người này điên rồ như vậy, người trong trà lâu cũng lười nhắc nhở bọn họ, chỉ an tĩnh nhìn xem là được, các hạ còn muốn như thế nào. Lãnh bình chiều hỏi, triệu hân nhi lại phẫn nộ nhìn chằm chằm khuyết thiên nghệ. Nàng kia ở lại, người có thể đi, đi gọi người tông môn người tới đây. Khuyết thiên nghệ chỉ vào triệu hân rồi nói, bảo triệu hân nhi ở lại đây, còn lãnh bình chiều đi gọi viện binh. Một vài thiên kiêu ở bàn bên cạnh lập tức nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều hiện lộ tia sắc bén, dường như có chút hương phấn. Người này thật đúng là kiêu ngạo A, hắn chủ động giữ triệu hân nhi lại, cho lãnh bình chiều đi gọi viện binh. Đây thực là kiêu ngạo đến bực nào, không coi ai ra gì, có ý muốn khiêu khích thiên kiêu của thành cổ đế, khiêu khích thế lực của một tông môn. Triệu hân nhi sắc mặt tái nhợt, lãnh bình chiều cạnh đó ánh mắt lập lòe, mở miệng nói, sư muội ta tính tình tương đối xung động, chư vị không nên trách móc. Ta nguyện ở lại nhận tội, sư muội ta đi mời người tông môn tới được không? Lãnh bình chiều không tệ, thật là biết nhẫn nại, người bên cạnh âm thầm nghĩ, không được, người đi, nàng kia lưu lại, ta không muốn nói thêm lần nữa. Khuyết thiên nghệ lời lẽ lạnh như băng, khiến cho lãnh bình chiều thần sắc khó coi, lập tức dặn dò triệu hân. Sư muội muội chờ ta ở trà lâu, đồng thời, lãnh bình chiều truyền âm nói, hân nhi, không nên vọng động. Chúng ta không ăn thua thiệt trước mắt, ta sẽ quay lại rất nhanh. Cáo từ, lãnh bình chiều chắp tay cáo từ với bọn khuyết thiên nghệ, lập tức thân hình nhoáng lên, lập tức rời đi, người này thật ra rất thức thời. Thanh niên xấu xí cười nói, cho hắn dẫn viện binh tới thì tốt, tông môn chó chết gì đó. Tông chủ của bọn họ đi tới, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là cho hắn nằm xuống, thành cổ đế cường giả không ít, người chớ để chư vị thiên kiêu khinh thị. Khuyết thiên nghệ khoát tay áo nói, mặc dù hắn nói như thế, nhưng trong hành vi của hắn lại không chứng tỏ được sự tôn trọng đó, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn sang cô Tô Thiên Kỳ, hỏi, tại sao sư đệ không nói gì? Chúng ta đi tới thành cổ đế lịch luyện, dạy dỗ nàng mấy câu là được rồi, cần gì phải sinh ra chuyện? Cô Tô Thiên Kỳ bình tĩnh lên tiếng. Hắn cũng là đệ tử thân truyền của Đông Thánh Tiên Đế, địa vị tương đương cùng khuyết thiên nghệ, cứ nói thẳng lời, không có gì cố kỵ, sư đệ ngươi cũng thấy đó, ta đã nói chuyện này dừng ở đây, nàng kia không buông tha. Ta nhận thấy nếu không nghiêm túc một chút, chỉ sợ bị người chê cười gây phiền phức. Nếu thế lực tông môn thành cổ đế lớn lối như vậy, chúng ta sẽ dạy dỗ bọn họ một trận. Khuyết thiên nghệ thờ ơ lên tiếng, hơn nữa chúng ta tới đây vốn là tranh phong cùng thiên kiêu của thành cổ đế. Sư đệ Trận chiến Đông Thánh Tiên môn năm đó, nguệ khí của đệ đã tiêu ma không ít. Đôi mắt của cô Tô Thiên Kỳ khẽ động xuống, dĩ nhiên hắn biết khuyết thiên nghệ đang nói đến trận chiến ấy. Năm đó Thiên Kiêu 13 châu Đông Thánh chiến đấu, tiếng hô cô Tô Thiên Kỳ hắn cao nhất, được công nhận là người có lực tranh đoạt ghế đệ nhất. Sau đó vào trận quyết chiến cuối cùng, đánh ra hai nhân vật khó lường, tần vấn thiên và quân mộng trần, không ngờ lại dẫm nát hắn dưới chân. Chuyện này quả thật có ảnh hưởng không nhỏ đối với cô Tô Thiên Kỳ. Cô Tô Thị Đời đời là tiên vương, ta tin tưởng sư đệ cũng có thể thành tựu tuyệt đại tiên vương. Ngươi cần có ngạo khí lăng vân, nếu có người áp tông môn chúng ta, thì hãy cho bọn họ nhìn thật kỹ, chớ bị chê cười đệ tử đông thánh tiên môn vô năng. Thành cổ đế có nhiều hậu nhân đế vương, tương lai cũng sẽ có nhiều đại nhân vật của tiên vực, nếu chúng ta có thể đứng trong những thiên kiêu ở đỉnh cao này, tương lai có thể ngạo thị tiên vực. Khuyết thiên nghệ ngạo nghễ nói, cô tô thiên kỳ mắt sáng lên, nhưng không có nhiều lời. Nói xong. Khuyết thiên nghệ ánh mắt vừa nhìn Triệu Hân, nói, ngươi đến đây. Triệu Hân nhi xanh mặt, nhìn khuyết thiên nghệ chân chân, bước chân nâng lên, đi tới trước người hắn, ngươi không phục ư. Khuyết thiên nghệ cười lạnh nói, tốt nhất ngươi cầu nguyện cho tông chủ tông môn các ngươi tự thân tới đây. Còn nữa, ta muốn xem mỹ nữ tần môn như các ngươi nói. Nếu các nàng đến, ta bảo các nàng nhặt mảnh vỡ từ dưới đất lên, để ngươi tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là gập lưng cúi đầu. Mỹ nữ. Khuyết thiên nghệ hắn thấy qua quá nhiều mỹ nữ, nhiều mỹ nữ thiên phú xuất chúng, nằm mộng cũng muốn có một số quan hệ cùng hắn. Ngay cả một số thiên tri kiêu nữ của Đông Thánh Tiên Môn cũng đã không dễ dàng bò lên giường của hắn nhằm lấy lòng hắn đó sao, khủ khụ, ở bên cạnh, một người đưa lưng về phía khuyết thiên nghệ ho khan một tiếng, làm phun nước trà phun ra ngoài. Khuyết thiên nghệ mắt sáng lên, nhìn về phía hắn, thấy người đó lại ho khan vài tiếng, thấp giọng cười nói, đãi ngộ như vậy, thành cổ đế không có ai hưởng thụ qua A, phải không? Xem ra ta muốn phá lệ. Khuyết thiên nghệ cười lạnh nói, trong trà lâu không có ai lên tiếng nữa rồi, bọn họ đều đang nghĩ, những người đông thánh tiên môn này thật là đủ ngạo khí
dường như trở thành duy nhất, ngược lại bọn họ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Tuy nhiên dường như bọn họ không để ý đến, tuy trả lâu rất an tĩnh, nhưng không ngờ lại không có người nào rời đi, dường như đều đang chờ đợi cái gì, đến rồi. Cuối cùng, chỉ nghe khuyết thiên nghệ lãnh đạm lên tiếng, lập tức bọn họ liền thấy xa xa có một nhóm thân ảnh lập lòe lao đến. Một thân ảnh trực tiếp hàng lâm, đạp xuống trà lâu. Một người cầm đầu, phong hoa tuyệt đại, cao ngạo lãnh đạm vô song, thân thủ tuyệt sắc, chính là Nam Hoàng Vân Hy. Nhìn thấy Nam Hoàng Vân Hy, người đông thánh tiên môn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên rất bất ngờ. Mỹ nữ mà Triệu Hân Nhi nói, không ngờ lại thật sự tuyệt sắc, đẹp. Hai tròng mắt của thanh niên xấu xí hiện lên ánh sáng hoa khác thường, nhìn chằm chằm thân thể mềm mại của Nam Hoàng Vân Hy, ánh mắt không ngừng lướt tự do trên thân thể mềm mại của đối phương. Thèm nhỏ rãi. Nam Hoàng Vân hy mắt sáng lên, trong con người hiện lên tia lửa bén nhọn nhìn thanh niên xấu xí đó, lập tức chỉ thấy ánh sáng đỏ đầy trời, tay nàng bỗng nhiên phóng ra một chỉ tới trước, người đó lập tức cảm thấy một nguy cơ đáng sợ, chợt đứng lên, từng đạo ánh sáng đỏ đáng sợ kia chém xuống. Chính là Phượng Chi Linh Vũ, a, à, hét thảm một tiếng, hai tròng mắt thanh niên xấu xí bị ánh sáng đỏ cắt xé ra, máu tươi chảy xuống. Hắn dùng hai tay che mắt, đau khổ lăn lộn trên mặt đất. Người đông thánh tiên môn đua nhau đứng dậy, đã thấy người mà Nam Hoàng Vân Hy dẫn theo đồng thời lập lòe đến bên cạnh mọi người, bao vây người của đông thánh tiên môn lại. Sắc mặt của người của đông thánh tiên môn thay đổi, bọn họ hiển nhiên không hề nghĩ đến cô gái này vừa tới liền trực tiếp ra tay độc ác, quả quyết như thế, hơn nữa thực lực cực mạnh, một chiêu ngay lập tức chọc ngủ ánh mắt của đồng bạn bọn họ. Hơn nữa người của tần môn bao vây bọn họ, có mấy người thực lực tựa hồ đều cường mạnh phi thường, trên người phun trào khí thế rất hung mãnh làm người ta nghẹt thở. Những người này mang sát khí trên mặt, hàn khí lạnh như băng cản quét tòa trà lâu này, khiến cho không gian trở nên cực kỳ ngột ngạt. Thanh niên xấu xí bị đâm ngủ cặp mắt không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, trong miệng còn phẫn nộ nguyên rủa, ngủ rồi, ta bị chọc ngủ, sư huynh, giết nữ nhân đê tiện này, để muốn ả chết. Bọn khuyết thiên dịch lại không ra tay, giờ khắc này ngược lại rất bình tĩnh, thực lực của tần môn hơi vượt ra ngoài dữ liệu của hắn, nam hoàng tỷ. Triệu hân nhi hô một tiếng, muốn chạy tới. Đã thấy khuyết thiên dịch đưa bàn tay ra, hàn khí kinh khủng bao phủ triệu hân nhi, muốn đông diệt sinh cơ của nàng, thả nàng ra. Nam Hoàng Vân Hy cao ngạo lãnh đạm nói, phía sau lưng phảng phất có hình bóng phượng hoàng lóng lánh. Nàng đi về phía trước một bước, ánh sáng đỏ bao phủ mảnh không gian này, từng ngọn lửa sóng sánh tươi đẹp phun trào từ trên người của nàng, hiển hiện uy năng đốt diệt hết thảy, người chọc ngủ sư đệ ta, muốn ta thả người sao? Khuyết thiên dịch lạnh như băng nói. Không phải các ngươi muốn gặp người của tần môn ư, chúng ta tới rồi, đã đứng ở chỗ này, đánh bại ta ngươi cũng có thể chọc ngủ con mắt của ta, giữ nữ nhân để uy hiếp ta sao? Ta nghe nói trước đó ngươi buông lời rất là cuồng ngạo, sao bất chợt lại trở nên hèn nhát như thế? Nam Hoàng Vân hy lời lẽ cao ngạo lãnh đạm, cường giả xếp hạng thứ ba trên đăng tiên bảng, uy thế của Nam Hoàng Vân hy sao lại yếu được, thả người đi. Nếu không e không chỉ có một người mắt mù đơn giản như vậy. Lại nghe một giọng nói truyền ra. Người nói chuyện cũng là một vị nữ tử, chính là cường giả ngày xưa xếp hàng thứ 9 trên đăng tiên bảng từ Như Tuyết. Nàng cũng gia nhập tần môn, giờ này đã là một phần tử của tần môn, ngược lại ta thật ra tò mò, rốt cuộc là ai, không ngờ vừa bước vào thành cổ đế lại dám để cho tông chủ tần môn tới gặp hắn. Giờ này bên trong thành cổ đế, hầu như chỉ có tử đạo dương và ma tà là có lòng tự tin này mà thôi. Chẳng qua khi thấy những người này, ta thật sự là rất thất vọng. Lý Ngọc khoanh hai tay trước ngực. Ánh mắt nhìn những người này biểu lộ mấy phần nhạo báng. Hắn từng có tâm ý nguội lạnh đối với tiêu lãnh nguyệt, rời khỏi tiêu môn, sau đó dành tiếng tần vấn thiên quật khởi, hắn lựa chọn gia nhập tần môn. Thời điểm tần vấn thiên bước chân vào thành cổ đế hắn đã thấy qua, không ngờ trong thời gian ngắn ngủi đã quật khởi tại thành cổ đế, xếp vào thứ tư trên đăng tiên bảng, coi như là truyền kỳ ở thành cổ đế này, ngươi là tông chủ của tần môn. Khuyết thiên dịch đưa mắt nhìn Nam Hoàng Vân Hy ở phía trước, hỏi. Không phải. Nam Hoàng Vân Hy lạnh lùng lên tiếng tuy nhiên, ngươi gặp ta thì cũng như gặp tông chủ thôi, tần môn ở thành cổ đế này thế lực ra sao? Khuyết thiên dịch ánh mắt lập lòe, lên tiếng hỏi, trước hắn còn tưởng rằng chỉ là tông môn nhỏ tầm thường, giờ này xem trận thế cùng với khí thế phun trào trên người đối phương, dường như hắn đã sai rồi, hơn nữa rất rất sai. Cô gái tuyệt mỹ trước mắt đã cho hắn cảm giác lực áp bách cường đại đến từ người đối phương, ngươi nói lời thừa quá nhiều. Từ như tuyết miệt thị nói. Lạnh bình chiều có nói trước đó lời lẽ của các ngươi là nói năng lỗ mãng, ngược lại còn làm nhục người của tần môn ta. Chuyện này tính toán như thế nào đây, các ngươi
muốn bọn họ tự vả vào miệng mình, nực cười. Cô Tô Thiên Kỳ lạnh như băng lên tiếng, muốn đánh thì đánh, nếu như ngươi là một nam nhân thì lập tức thả nàng ta ra rồi chiến đấu. Nam Hoàng Vân Hy nhìn chằm chằm Khuyết Thiên Dịch nói, bán tay Khuyết Thiên Dịch nâng triệu hân nhi lên, dùng lực lượng hàn băng phong kín nàng, lập tức bàn tay chấn động lên, đánh vào trên lưng của Triệu Hân Nhi, chỉ trong nháy mắt, cả người Triệu Hân Nhi Nhi đóng băng, thân thể bị quăng ra bên ngoài trà lâu. Thân hình Nam Hoàng Vân Hy trong giây lát nhoáng lên, mượn nhờ thân thể tiếp lấy Triệu Hân Nhi hạ xuống, lực lượng hỏa diễm tràn vào trong thân thể nàng, nhưng Triệu Hân Nhi Nhi vẫn không kiềm chế được run rẩy, dường như thừa nhận đau đớn cực kỳ mãnh liệt. Ta chính là Khuyết Thiên Dịch đệ tử Đông Thánh Tiên Đế. Bọn ta là truyền nhân của Tiên Đế Tiên Vương thuộc Đông Thánh Tiên Môn. Người xuất thủ liền đâm mù đệ tử Tiên Môn ta, còn muốn ta dễ dàng thả người, như vậy ngươi mới hài lòng sao? Khuyết Thiên Dịch vừa dứt lời. Hàn khí trên người càn quét hư không, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vầng hàn nguyệt đáng sợ, chiến ý càn quét. Nam Hoàng Vân Hy ôm thân thể Triệu Hân Nhi quay về, thấp giọng nói, Hân Nhi, ta sẽ khiến cho hắn trả giá thật lớn. Nói đoạn, nàng giao Triệu Hân Nhi Nhi cho một người bên cạnh, lập tức đi lên trước, ánh mắt nhìn đoàn người khuyết thiên dịch, trong hai tròng mắt của nàng phảng phất có cổ phượng đang hót dài. Một tiếng âm vang lên, ánh sáng đỏ mang theo liệt diễm phóng lên cao, càn quét mảnh thiên địa này, đệ tử Đông Thánh Tiên Đế ta chưa nghe nói qua. Nam Hoàng Vân hy lạnh như băng lên tiếng, ngón tay của nàng một lần nữa chỉ ra phía trước, toàn bộ phiến hư không đều bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ. Một hình bóng phượng hoàng phù hiện ở phía sau nàng, linh vũ ánh sáng đỏ chém tới không gian phía trước như muốn giết chết hết thầy. Toàn bộ đệ tử Đông Thánh Tiên Môn đều thay đổi thần sắc, bọn họ nhìn thân thể Nam Hoàng Vân hy trôi nổi trên không giống như thần nữ, không ai bị nổi. Phốc, một dòng máu tươi phun trào, một người bị đánh trúng, một cánh tay bị chặt đứt. Khuyết thiên dịch đạp bước ra, hàn nguyệt thê lãnh bao quanh thân thể hắn, cũng chiếu dọi tới thân thể Nam Hoàng Vân Hy, muốn đóng băng đông diệt mảnh không gian này. Phượng Hoàng và tia sáng lãnh nguyệt gặp nhau ở giữa không trung. Chỉ thấy phượng hót dài, ánh sáng đỏ nóng cháy nhào lộn bao phủ hàn nguyệt vào trong đó, lập tức không ngừng thẩm thấu vào. Tình cảnh này khiến cho sắc mặt khuyết thiên dịch trong nháy mắt trắng bệch, lực lượng của hắn không ngờ lại ở thế hạ phong. Nam Hoàng Vân Hy đồng thời bảo phát ra lực lượng, đốt tòa trà lâu biến thành cho bụi. Những cường giả vây xem đua nhau lui ra, nhìn những người của Đông Thánh Tiên Môn. Đám người kiêu ngạo này vừa bước vào thành cổ đế cũng không biết khiêm tốn, xem ra phải bị dạy dỗ đau đớn thê thảm rồi. Cô Tô Thiên Kỳ thực lực phi thường cường đại, hắn phun trào Thái Dương Lô, chín vầng Thái Dương chi quang lóng lánh hiện ra, cực kỳ lóa mắt. Tuy rằng Cô Tô Thiên Kỳ là sư đệ của Khuyết Thiên Dịch sau khi trở thành đệ tử Đông Thánh Tiên Đế, nhưng thực tế người của Đông Thánh Tiên Môn cho rằng Cô Tô Thiên Kỳ còn xuất chúng hơn so với Khuyết Thiên Dịch. Thiên phú của hắn cao hơn một chút, chỉ có điều lúc nhập môn tuổi đã lớn. Sau khi bước chân vào cảnh giới thiên tượng tầng 9, có thể nói là Cô Tô Thiên Kỳ là siêu cấp cường đại. Thái Dương Trường Thương của hắn sát phạt thật đáng sợ, đã đẩy lui vài người của tần môn. Trường Tiên của Từ Như Tuyết đánh thẳng tới Cô Tô Thiên Kỳ, tiên ảnh đầy trời, có phù văn sáng vô tận lóng lánh quật xuống. Cô Tô Thiên Kỳ thần sắc tĩnh táo, chỉ nghe hắn nổi giận quát một tiếng, trong lò luyện bắn ra thương mang vạn trượng, càn quét thiên địa. Trực tiếp đụng vào tiên ảnh đầy trời Phốc phốc, tiếng vang không ngừng Cô Tô Thiên Kỳ phát hiện Thái Dương Trường thương đáng sợ của hắn cũng bị trường tiên kích hủy Tiên ảnh đầy trời đều ẩn chứa lực lượng phù văn hủy diệt Dính vào là lập tức bị diệt Ngoại trừ những người này ra, các cường giả còn lại bắt đầu giao phong với nhau Nhưng ngay từ khi bắt đầu chiến đấu Người của Đông Thánh Tiên Môn lập tức có biểu hiện bại trận, bị áp chế toàn diện Đáng sợ hơn chính là chiến đấu mới vừa bạo phát Hàn Nguyệt tinh tượng của Khuyết Thiên Dịch đã bị lực lượng của Nam Hoàng Vân Hy ăn mòn, dường như phượng hoàng cổ xưa bay vào trong Hàn Nguyệt, móng vuốt nhọn hoắc chụp xuống phá diệt, khí thế trên người Nam Hoàng Vân Hy cũng cuồn cuộn cường thịnh tột bực, mỗi một lần nàng công kích đều làm cho Khuyết Thiên Dịch phải toàn lực chống cự. Sắc mặt của Khuyết Thiên Dịch đã có thể dùng từ trắng bạch để hình dung. Thân là đệ tử thân truyền của Đông Thánh Tiên Đế, cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm thụ sự thất bại như thế này. Hắn không phải là đối thủ. Đệ tử thân truyền của tiên đế như hắn dường như không thấm vào đâu với trước cô gái trước mắt. Hoành, khuyết thiên dịch bị đánh trúng rồi, hộc ra mấy ngụm máu tươi. Người của đông thánh tiên môn đều nhìn thấy cảnh tượng này, không ai có thể cười nổi nữa, mặt không có chút máu. Trước đó bọn họ cũng từng càn quét qua một thế lực tông môn của thành cổ đế, nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác biệt, nhân vật trọng yếu của đoàn người
cô Tô Thiên Kỳ bước chân vào cảnh giới thiên tượng tầng 9 không lâu nhưng không ngờ vẫn có thể chống lại. Ông, Nam Hoàng Vân Hy không mảy may có ý dừng tay, nhanh như tia chớp, lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh phượng hoàng kiếm, trực tiếp chém tới, hư không đều bị chém ra ánh sáng liệt diễm. Huyết thiên dịch hoảng hốt, dốc hết mọi lực lượng ngăn cản, nhưng lại bị lực lượng khiếp người ẩn chứa trong phượng hoàng kiếm ấy chém diệt. Một kiếm vừa chém xuống, trên người của khuyết thiên dịch xuất hiện một vết máu, quần áo bị cắt, suýt nữa bị kiếm chém chết ngay tại chỗ. Hắn sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, các hạ dừng tay. Thấy Nam Hoàng Vân Hy còn muốn công kích, khuyết thiên dịch hô to một tiếng, một chuyện hiểu lầm thôi mà, cần gì phải hạ sát thủ, người thật không biết xấu hổ. Lãnh bình chiều ở đằng sau mở miệng mắng, Nam Hoàng Vân Hy nhìn khuyết thiên dịch với ánh mắt chứa đầy ý miệt thị sâu đậm, nói. Thật không ngờ đệ tử của Đông Thánh Tiên Đế lại tệ hại như vậy, vậy ta lập tức thanh lý môn hộ cho hắn thôi. Ngươi dám giết ta, khuyết thiên dịch nghe được lời này thần sắc sửng sốt, ta là đệ tử thân truyền của Đông Thánh Tiên Đế, đệ tử bất tài như vậy, giết ngươi, hắn cũng không báo thủ cho ngươi. Lời Nam Hoàng Vân Hy vừa rơi xuống, thân ảnh của nàng lần nữa nhoáng lên, ánh sáng đỏ bao phủ thiên địa, một luồng sáng hủy diệt vô thượng bao phủ cả không gian này, tay nàng chỉ tới phía trước. Muốn hủy diệt mảng không gian có ánh sáng đỏ bao phủ đó. Toàn thân khuyết thiên dịch lạnh như băng, làm sao có thể, điều này sao có thể. Đệ tử thân truyền của tiên đế là thân phận cao đến bực nào, nữ tử trước mắt đây làm sao dám nói ra những lời cuồng vọng như vậy, giết hắn đi, đồng thánh tiên đế sẽ không báo thù cho hắn. Trong ánh mắt của khuyết thiên dịch lóe lên vẻ dữ tợn, nếu đã như vậy, thì hãy cho hắn gặp sư tôn đông thánh tiên đế một lần đi. Khuyết thiên dịch không dùng tiên binh chống cự với lực lượng này. Trên người của hắn tràn ngập ra một uy áp kinh người. Lập tức một tiếng nổ âm vang cực lớn. Trong khoảnh khắc hết thảy mọi lực lượng không còn sót lại chút gì, tiên niệm của Đông Thánh Tiên Đế xuất hiện. Tiên niệm của Tiên Đế tồn tại trong thân thể thiên kiêu bước chân vào thành cổ đế, có thể nhập thành cổ đế, nhưng bọn họ lại không cho phép phá quy củ của thành cổ đế. Khoảnh khắc tiên niệm của Đông Thánh Tiên Đế xuất hiện, đế uy càn quét cả vùng không gian, một hình bóng đế vương trôi nổi trên không, khuyết thiên dịch cung kính nói to lên, sư tôn, sư tôn. Cô Tô Thiên Kỳ cũng hô to lên, bái kiến tiên đế. Người của Đông Thánh Tiên Môn đua nhau bày tỏ cung kính, cuộc chiến đấu ngừng lại. Các cường giả tần môn cũng đưa mắt nhìn thân ảnh tiên đế vừa xuất hiện. Ánh mắt của Đông Thánh Tiên Đế rơi vào trên người của Nam Hoàng Vân Hy, một uy áp nhàn nhạt, nhạt bao phủ lấy Nam Hoàng Vân Hy. Tuy nhiên Nam Hoàng Vân Hy vẫn cao ngạo lãnh đạm như cũ, ánh mắt miệt thị quét nhìn khuyết thiên dịch, nói Đông Thánh Tiên Bối, đệ tử thân truyền này của ngài đã không có thực lực mà còn không coi ai ra gì. Giờ này chiến bại lại kích động tiên niệm của ngài ra. Loại đệ tử thân truyền như thế này, tiền bối không cảm thấy mất thể diện ư, ngươi. Khuyết thiên dịch đưa ngón tay chỉ vào Nam Hoàng Vân Hy, những môn nhân này của ta vào thành cổ đế không lâu, mặc dù có chỗ nào đắc tội cũng không cần phải ác như vậy. Đông Thánh Tiên Đế lạnh nhạt nói, vì sao tiền bối không hỏi xem đệ tử của tiền bối đã làm chuyện gì. Mới vừa vào thành cổ đế, môn nhân của ngươi làm nhục đệ tử của tần môn ta, sau đó còn muốn tông chủ của tần môn ta đi tới gặp hắn. Đả thương đệ tử của tần môn, thật có thể nói là bá đạo. Vậy mà chiến đấu lại không chịu nổi một kích, danh tiếng của tiền bối đã bị những môn nhân của ngài làm mất hết rồi. Nam Hoàng Vân Hy không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhìn Đông Thánh Tiên Đế nói, ngươi là hậu nhân của Nam Hoàng Thị Nam Hoàng Nữ Đế. Đông Thánh Tiên Đế bất chợt hỏi, lúc hắn xuất hiện trông thấy ảnh phượng trên người của Nam Hoàng Vân Hy cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Bây giờ nghe Nam Hoàng Vân Hy nói, trong lòng hắn cũng cực kỳ thất vọng đối với khuyết thiên dịch. Khuyết thiên dịch năm đó nếu không phải bởi vì vận khí tốt, chắc là hắn sẽ không thu làm đệ tử, từ ý nghĩa nào đó mà nói, khuyết thiên dịch là nhờ vào phúc của tần vấn thiên, mới được hắn thu làm đệ tử thân truyền, đúng vậy. Nam Hoàng Vân Hy đáp, khuyết thiên dịch, nói lời xin lỗi đi. Âm thanh uy nghiêm của Đông Thánh Tiên Đế truyền ra, khiến cho khuyết thiên dịch cứng đở sắc mặt. Hắn đã nghe nói qua về Nam Hoàng Thị, không ngờ nữ tử tuyệt đẹp trước mắt đây lại là người của Nam Hoàng Thị, hơn nữa còn là hậu nhân của Nam Hoàng Nữ Đế. Giờ này sư tôn đông thánh tiên đế muốn hắn xin lỗi. Nể mặt ta, ta bảo đệ tử ta xin lỗi, chuyện này chấm dứt được chứ. Đông thánh tiên đế nhìn Nam Hoàng Vân Hy và nói, nói xin lỗi hữu dụng thì còn chiến đấu làm gì. Nam Hoàng Vân Hy quả quyết cự tuyệt, nói, nếu đến thành cổ đế rồi, chuyện của hậu bối, tiền bối không nên nhúng tay vào, có hại cho thể diện của tiền bối. Thần sắc đông thánh tiên đế trầm xuống, không ngờ Nam Hoàng Vân Hy lại không nể mặt tiên đế hắn, vậy ngươi muốn như
Nam Hoàng Vân Hy cao ngạo lên tiếng, Khuyết Thiên Dịch nghe được mấy lời này thì thần sắc cứng đờ, trước đó hắn và Nam Hoàng Vân Hy đã chiến đấu qua, hiển nhiên không bằng đối phương. Nếu tiếp tục chiến đấu nữa, nhất định là hắn phải thất bại. Hơn nữa nữ tử trước mắt tuyệt không chỉ muốn đánh bại hắn một cách đơn giản như vậy. Trong lúc bọn họ nói chuyện, trong hư không có một áp lực đáng sợ càn quét xuống, bao phủ mảnh không gian này, phảng phất có một gương mặt mơ hồ xuất hiện trên không trung, nhìn xuống dưới đất, mở miệng nói, đây là thành cổ đế, không thể phá quy củ, người nên đi thôi, ta sẽ không xuất thủ trong thành cổ đế, làm trái quy củ của thành cổ đế. Đông Thánh Tiên Đế ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lên tiếng, cho ta chút thời gian nữa, ta hỏi mấy câu sẽ đi ngay, tốt, phát sinh ân oán tại thành cổ đế cứ để cho bọn họ tự giải quyết. Ngươi không được nhúng tay vào. Âm thanh trong hư không hàng lâm xuống, Đông Thánh Tiên Đế nói với Nam Hoàng Vân Hy, đã có hậu nhân Nam Hoàng Nữ Đế gia nhập vào, tông môn này xem ra không tầm thường, có một chút khí lượng, cần gì phải tính toán với bọn vừa mới bước chân vào thành. Hơn nữa, những môn nhân của ta trong tay người nào cũng có tiên binh. Nếu thật sự đại chiến, sợ rằng sẽ gây ra không ít thương vong, tại sao phải khổ như vậy, thật sự ngươi để mắt đến những đệ tử này. Xa xa có một giọng nói chuyển đến. Ánh mắt sắc bén của Đông Thánh Tiên Đế quét về bên kia, lập tức hắn thấy mấy thân ảnh đạp bước đến. Đông Thánh Tiên Đế chợt co rụt đồng tử lại, tia sắc lạnh lóng lánh. Người đến, không ngờ là Tần Vấn Thiên, quân Mộng Trần, còn có Thanh Nhi. Tần Vấn Thiên đã không cần nhiều lời, quân Mộng Trần cũng từng cự tuyệt trở thành đệ tử của hắn ở trước mặt mọi người, khiến cho hắn mất mặt. Không ngờ Thanh Nhi con gái của trường Thanh Đại Đế lại đi cùng Tần Vấn Thiên. Khuyết Thiên Dịch và Cô Tô Thiên Kỳ hiển nhiên cũng nhìn thấy người đến. Bọn họ đều đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên, ánh mắt sắc bén bức người, Đông Thánh Tiên Đế, người của ngươi phẩm chất kém cỏi, đệ tử của ngươi và ngươi cũng có chút giống nhau, một đám người cạn bã, khi dễ kẻ yếu khiếp sợ kẻ mạnh, một khi chiến đấu không lại thì dẫn ngươi ra. Thật là nực cười, nhóm người Tần Vấn Thiên đạp bước đến, đứng trên hư không, ngươi tính toán là thứ gì, ở đây ngươi cũng có tư cách nói chuyện sao. Ánh mắt khuyết thiên dịch quét nhìn Tần Vấn Thiên, hắn vốn cực kỳ uất ức. Giờ này Tần Vấn Thiên lại dám cả gan đi tới làm nhục hắn, quả thực càn dỡ. Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm khuyết thiên dịch, nhách miệng nở nụ cười diễu cợt, lập tức hắn đi lên phía trước, nói, loại người phế vật như ngươi chiến không được liền mang sư tôn ra, mà vẫn dám ăn nói cuồng ngạo như vậy. Năm đó ngươi và ta cùng tham gia lễ thu đồ đệ của Đông Thánh Tiên Đế. Đông Thánh Tiên Đế thu ngươi làm đệ tử thân truyền, thật là chuyện cười ngàn năm. Đông Thánh Tiên Đế quét ánh mắt vào trên người của Tần Vấn Thiên, uy áp đáng sợ lan tràn. Tần Vấn Thiên cảm nhận được cổ áp lực này, cười lạnh nói, thế nào, Đông Thánh Tiên Đế muốn ra tay với ta tại thành cổ đế hay sao? Nơi này có phần của ngươi lên tiếng sao? Đông Thánh Tiên Đế quét mắt nhìn Tần Vấn Thiên, lạnh nhạt nói, cút đi, cút đi. Tần Vấn Thiên cười nhìn đối phương, ở đây là thành cổ đế, không phải là 13 châu Đông Thánh của ngươi. Tại 13 châu Đông Thánh ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào cũng không ai dám nói, nhưng ở thành cổ đế, Đông Thánh chó già, hoàng. Một uy áp cuồng bạo càn quét ra, hàng lâm trên người tần vấn thiên, càn dỡ. Trong hư không có uy lực kinh khủng tràn ngập xuống, phảng phất có giới lực siêu cường bao phủ đông thánh tiên đế, mở miệng nói, đây là muốn ta mời ngươi rời đi hay sao? Từng tia mắt của mọi người đồng loạt bắn về phía tần vấn thiên, người này và đông thánh tiên đế có cửu oán, dám vỗ nhục đông thánh tiên đế là chó giả đông thánh trước mặt mọi người, đây chính là đại bất kính, dám nói như thế đối với nhân vật tiên đế là rất càn dỡ, ngươi muốn chết. Khuyết thiên dịch lạnh như băng nhìn chằm chằm tần vấn thiên, người ngậm miệng. Tần vấn thiên quét qua khuyết thiên dịch, hàn mang lóng lánh, trong mắt của hắn đáng sợ trí cực, nhìn chằm chằm khuyết thiên dịch, người như ngươi giết sẽ ô uế tay của ta, như ngươi làm nhục tử đệ tần môn ta, khuyết thiên dịch, cái mạng của ngươi nhất định phải lưu lại thành cổ đế rồi. Nếu ngươi tự tìm đường chết, nơi này cũng không ai bảo vệ được ngươi, tần môn, ngươi cũng là người của tần môn. Đông thánh tiên đế nhìn về phía hắn. Lập tức nói với Nam Hoàng Vân Hy, người này phẩm hạnh không tốt, công khai nhục mạ nhân vật tiền bối, ngươi thân là hậu nhân Nam Hoàng Nữ Đế, người như vậy tại sao thu nhập vào môn chứ, thanh nhi nha đầu, phụ thân ngươi và ta là bạn tốt, nên cách xa hắn ra một chút. Đông Thánh Tiên Đế lại nói với thanh nhi, thanh nhi thần sắc lạnh như băng, nhìn Đông Thánh Tiên Đế tuôn ra một lời, ta thấy ngươi mới là người dối trá nhất. Đông Thánh Tiên Đế hơi trượng ánh mắt lại, nhưng không tiện phát tác, đành lên tiếng, nói như thế nào ngươi cũng coi như là cháu gái của ta. Hoặc có thể là ngươi có chút hiểu lầm với ta, nhưng nên hiểu rằng ta nhất định là muốn tốt cho ngươi, đồng thánh tiên đế, chuyện giữa chúng ta không cần ngươi lo
Nam Hoàng Vân Hy cười lạnh nói, còn nữa, Tần Vấn Thiên cũng không phải là đệ tử của Tần Môn, không phải sao? Đông Thánh Tiên đế lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn là tông chủ của Tần Môn. Từ như thuyết ở bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, chỉ thấy các vị thiên kiêu của Tần Môn đua nhau nhìn Tần Vấn Thiên, mở miệng nói, tông chủ, những cuồng đồ Đông Thánh Tiên môn này nên xử trí như thế nào, tông chủ? Ánh mắt Đông Thánh Tiên đế ngừng tụ tại chỗ, Tần Vấn Thiên, không ngờ hắn là tông chủ của Tần Môn, điều đó không thể. Huyết thiên dịch xanh mặt, thực lực của tần môn hắn đã lĩnh giáo rồi. Đây là một thế lực rất đáng sợ, ngay cả nam hoàng vân hy nhân vật lợi hại như vậy cũng gia nhập vào trong đó, vì sao tần vấn thiên có thể là tông chủ của tần môn chứ, chó giả đông thánh, không ngờ chứ gì, trình độ của ngươi chỉ dạy những đệ tử này. Thời điểm ở đông thánh tiên môn, may mà ta và tần sư huynh cự tuyệt trở thành đệ tử của ngươi, nếu không chẳng phải là cũng giống như mấy người này, bị ngươi bồi dưỡng thành phế vật. Quân mộng trần chỉ vào khuyết thiên dịch cười lạnh nói. Đệ tử thân truyền của ngươi ngay cả sách dày cho sư huynh đệ ta cũng không có tư cách, ngươi còn dám nói sư huynh ta cút đi, phế vật. Khí thế trên người khuyết thiên dịch điên cuồng phun trào, từng vòng tròn hàn nguyệt liên tục càn quét hư không, hắn bước chậm ra, đạp bước tới tần vấn thiên, phẫn nộ quát, tần vấn thiên, ta cũng muốn nhìn xem thử ngươi có tư cách gì tại nơi này diệu võ xương quay. Khí chất thanh nhi thì lạnh như băng, đang muốn đạp bước ra, đã thấy tần vấn thiên thấp giọng nói, thanh nhi, để ta. Thanh nhi dừng bước chân. Lập tức liền thấy tần vấn thiên đạp bước đi ra ngoài, trong cơ thể tiếng vang rào rào gầm thét truyền ra, khí thế kinh người, cả người hắn lưu chuyển hào quang chiến đấu, phù quang diệu thiên, một lực lượng chấn diệt vô thượng càn quét ra, mang theo khí thế cuồng bạo không gì sánh kịp. Thần chi thủ xuất hiện, nhìn khuyết thiên dịch từng bước đi tới, trong hai mắt của hắn lóe lên hàn mang lạnh như băng, giết. Khuyết thiên dịch hét lớn một tiếng, từng đạo hàn nguyệt thê lãnh càn quét ra, chiếu rọi vào tần vấn thiên, nhưng lại thấy tần vấn thiên giơ bàn tay lên bay thẳng đến phía trước bắt lấy thần chi thủ hóa thành đại trưởng ấn bao phủ bầu trời che lấp đại địa càn quét hết thảy lực lượng một uy năng hít thở không thông càn quét thiên địa hư không tiếng nổ vang ầm ầm cực lớn chuyên gia hào quang lãnh nguyệt bị tiêu diệt đại trưởng ấn che trời từ trên không giáng xuống chụp tới khuyết thiên dịch một tích tắc khuyết thiên dịch chỉ cảm thấy cả người muốn nghẹt thở nhìn thần chi trưởng ấn bao phủ tới hắn sinh ra một cảm giác vô lực lực lượng chấn áp khiếp người này khiến cho linh hồn hắn căng thẳng lên Bành. Đại trưởng ấn của tần vấn thiên rơi xuống, làm khuyết thiên dịch bị thương nặng, hơn nữa cũng chụp thân thể hắn vào trong trưởng ấn, giờ khắc này thần chi thủ của tần vấn thiên đưa ra không thấy khoảng cách hư không, chụp khuyết thiên dịch lên trên không trung. Khuyết thiên dịch phát ra tiếng gào thét trầm thấp, nhưng thấy tần vấn thiên không hề liếc hắn một cái, chỉ nhìn đông thánh tiên đế, hỏi, đây là đệ tử thân truyền của ngươi. Tông chủ của tần môn, không thể nào sao? Khuyết thiên dịch giờ khắc này chân chính cảm nhận được thực lực của tần vấn thiên, kẻ đang đứng ngạo nghễ trên hư không. Hắn đã từng là thanh niên hèn mọn đứng ở dưới đài nhìn hắn, giờ này đang dùng tư thái không ai bị nổi đối mặt với hắn. Năm đó hắn là nhân vật bị đông thánh tiên môn thu làm đệ tử thân truyền, còn tần vấn thiên chỉ là người bị ném bỏ. Hai người bọn họ vốn nên không ngừng kéo dài khoảng cách, tần vấn thiên vốn nên chú định vĩnh viễn không cách nào truy đuổi được bước tiến của hắn. Nhưng mà hết thảy, đều ở trong một cú đánh này lật đổ hoàn toàn. Hắn tuy bị Đông Thánh Tiên Đế thu làm đệ tử thân truyền, nhưng chỉ một cú đánh, hắn đã bị Tần Vấn Thiên đả thương đồng thời bắt lấy. Hơn nữa tu vi của hắn từng đã mạnh hơn Tần Vấn Thiên, giờ như vậy thì là sự làm nhục mãnh liệt đến mực nào. Thậm chí, Tần Vấn Thiên cũng không có liếc hắn một cái, phảng phất không thèm liếc nhìn đối với hắn một cái nào. Ở trong mắt Tần Vấn Thiên, cho tới bây giờ cũng chưa từng xem khuyết thiên dịch hắn là một nhân vật như thế để ở trong lòng. Hết thảy, đều là thứ khuyết thiên dịch hắn tự cho là kiêu ngạo. Hắn vẫn lấy đó làm tư bản để kiêu ngạo, nhưng trước mặt tần vấn thiên lại căn bản không đáng nhắc tới. Hắn lãnh đạo tần môn, đều đủ để đánh tan hủy diệt những môn nhược của đông thánh tiên môn này đi, căn bản không cùng một đẳng cấp thế lực. Hơn nữa, cái này không chỉ là nỗi nhục đối với khuyết thiên dịch, mà còn là nỗi nhục đối với đông thánh tiên đế. Thậm chí từ ý nào đó mà nói, sự làm nhục đối với đông thánh tiên đế còn mãnh liệt hơn. Năm đó, đông thánh tiên đế cự tuyệt thu tần vấn thiên làm đệ tử, mà lựa chọn khuyết thiên dịch. Hơn này sau một trận tỉ thí như vậy, đủ để trở thành một trò cười cho tiên vực rồi, người thật quá ngông cuồng rồi. Đông Thánh Tiên Đế đối với Tần Vấn Thiên, hơn nữa người bây giờ còn quá yếu, người phải hiểu rõ một cái đạo lý, tài năng bộc lộ quá mức, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tần Vấn Thiên lóe lên một nụ cười châm chọc, nói, chó giả Đông Thánh, người đây là đang uy hiếp ta sao? N
những thứ tay sai dưới trướng đông thánh tiên môn của ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Con của ngươi là đông thánh đình chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế để chu diệt ta, ngươi cho rằng, ta còn cần quan tâm ấn tượng của ngươi đối với ta như thế nào sao? Đông thánh tiên đế mặc dù hàm dưỡng có tốt hơn nữa, thời khắc này cũng không nhịn được phun trào là lửa giận trong lòng. Hắn chăm chú nhìn tần vấn thiên, dường như lúc nào cũng có thể không nhịn được mà bạo phát, hạ sát thủ đối với tần vấn thiên. Hoàng, một đạo kiếp lực hủy diệt giáng xuống từ trên trời, trực tiếp đánh vào trên người của Đông Thánh Tiên Đế, trực tiếp bao phủ thân thể hắn. Thu Đông Thánh Tiên Đế ngẩng đầu nhìn về hư không, trong ánh mắt lóe lên vẻ không vui, lạnh nhạt nói, tự ta sẽ đi. Không cần, người đã ở quá lâu rồi, nếu không chịu đi, chỉ có thể mời ngươi đi. Thanh âm trong hư không phóng xuống, lập tức có một cổ vô thượng kiếp uy giáng xuống từ trên trời, đánh vào trên tiên niệm của Đông Thánh Tiên Đế, dẫn theo một cổ quy tắc lực lượng không cho phép cho tiên niệm của tiên đế kéo dào thời gian tồn tại ở trong thành cổ đế. Đông thánh tiên đế mắt lộ ra vẻ tức giận, thân thể hắn dần dần biến thành hư ảo, ngóng nhìn tần vấn thiên, đã thấy tần vấn thiên nhìn hắn, lạnh lùng nói, quyết thiên dịch vũ nhục tần môn, làm tổn thương đệ tử tần môn ta. Cái chết của hắn, coi như là tiễn đưa ngươi đi, ngươi dám. Đông thánh tiên đế thân thể càng ngày càng mơ hồ, trong miệng lại hộp ra một thanh âm đáng sợ. Đại trưởng ấn của tần vấn thiên trong dây lát chụp giết xuống. Một cổ lực lượng chấn diệt phun trào nở rộ, phù quang đáng sợ trực tiếp bao phủ thân thể của khuyết thiên dịch, khiến cho hắn không cam lòng nổi giận giống lên, không. Giờ khắc này trong hai tròng mắt khuyết thiên dịch mang theo sự sợ hãi không có cách nào áp chế. Một chùm sáng hủy diệt phóng lên cao, lập tức thân ảnh của khuyết thiên dịch hóa thành bụi bậm, bị chu diệt vẫn lạc. Tiên niệm của Đông Thánh Tiên Đế đang tan rã nhìn tình cảnh này phát sinh ở trước mắt. Giờ khắc này hắn không gầm thét, không phẫn nộ, chỉ dùng hai con mắt của hắn. Đảo qua một cái trên người của tần vấn thiên, sau đó hoàn toàn tan đi trong trời đất. Cái nhìn này, sát niệm mãnh liệt, mặc dù hắn thất vọng đối với khuyết thiên dịch, nhưng tần vấn thiên chu sát đệ tử của hắn ở ngay trước mặt hắn. Hành động như vậy, đủ tần vấn thiên chết một vạn lần rồi. Thật sự chu sát, tần vấn thiên, hắn đã giết đệ tử thân truyền của tiên đế rồi. Thành cổ đế, chư vị thiên kiêu trước đó có nghĩ qua các loại khả năng, nhưng vẫn không nghĩ tới khuyết thiên dịch thật sự sẽ vẫn lạc. Hắn dĩ nhiên là rất cuồng vọng, tự cho là mình giỏi, bước chân vào thành cổ đế vẫn tự cho là đang ở Đông Thánh Tiên Môn. Nhưng người có thân phận như vậy, sẽ không dễ dàng bỏ mình. Chiến đấu giữa bọn họ, đều cố kỵ mấy phần, lưu lại tánh mạng của đối phương. Nhưng mà lần này thì khác biệt, tiên niệm của Đông Thánh Tiên Đế đều đã xuất hiện rồi, vẫn không thể ngăn trở khuyết thiên dịch chết đi. Trước mắt một vị tiên đế cường giả, tần vấn thiên giết đi đệ tử thân truyền của hắn, kẻ điên này. Mọi người có ấn tượng sâu sắc hơn vài phần đối với Tần Vấn Thiên. Khó trách hắn có thể trở thành nhân vật cung cấp với Tử Đạo Dương, Ma Tà. Một một trong ba thiên kiêu kiệt xuất của thành cổ đế. Thanh niên này quả thật không thể đo lường được theo lẽ thường. Sau khi tiên niệm của Đông Thánh Tiên Đế biến mất, cổ lực lượng trong hư không kia cũng chậm rãi tán đi. Cường giả của Đông Thánh Tiên môn chính mắt nhìn thấy Tần Vấn Thiên Chu diệt khuyết thiên dịch, trong lòng đều cảm thấy rúng động tim đập thình thịch. Khi ánh mắt của Tần Vấn Thiên quét qua bọn họ, tất cả bọn họ đều cảm nhận được một sự sợ hãi nhàn nhạt, nhạt, đệ tử của Đông Thánh Tiên Môn không phải là rất ngông cuồng sao. Tần Vấn Thiên quét qua những người này, có lẽ là bởi vì sống an nhàn sung sướng quen rồi ở Đông Thánh Thập Tam Châu, bước chân vào thành cổ đế, bọn họ không ngờ lại không thay đổi tâm tính, mang theo tư thái cuồng ngạo bước chân vào mảnh đất này, lại không biết ở bên trong thành cổ đế, có quá nhiều tồn tại có thể dễ dàng nhìn ép bọn họ. Rất nhiều đệ tử của Đông Thánh Tiên Môn đều đã gặp qua Tần Vấn Thiên, buổi lễ long trọng trăm năm một lần, Tần Vấn Thiên uy chấn trên đài chiến đấu, với tư thái không ai bị nổi cướp lấy hạng nhất, hoàn thành chuyện không có khả năng, nhằm vào Đông Thánh Đình phía dưới quy tắc, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Sau đó mới mấy năm, hắn đã không chỉ dưới cái bóng của Đông Thánh Tiên Môn phun trào nở rộ hào quang của hắn, mà hắn còn lóe ra hào quang thuộc về hắn ở tại thành cổ đế này. Nhìn thân ảnh đứng ngạo nghễ trên hư không ấy. Chư vị nhân vật thiên tài của Đông Thánh Tiên Môn không ngờ lại sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại hiếm thấy. Bọn họ trước mặt thanh niên kia, thật sự có thể xưng là thiên tài được sao? Tâm cảnh của cô Tô Thiên Kỳ cũng dao động cực lớn. Hắn quyết không ngờ đến, Tần Vấn Thiên đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy rồi. Khuyết thiên dịch không chịu nổi một kích, hắn nếu như đối mặt Tần Vấn Thiên, chỉ sợ cũng không thể biểu hiện tốt hơn so với khuyết thiên dịch. Thời gian chỉ qua đi có mấy năm, nếu như tái chiến. Hắn không ngờ lại chỉ có thể là nhận kết quả bị miểu sát sao, người
nhưng bọn họ trước đều tựa hồ rất sung sướng, dương dương tự đắc. Lãnh Bình Triều cũng lên tiếng, giọng lạnh như băng, ừ. Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, lập tức mở miệng nói, nếu những người này trước nay vẫn lấy thực lực làm kiêu ngạo, thì đệ tử của Tần Môn hãy dạy dỗ cho bọn chúng một phen đi. Tuy rằng các ngươi đều là đệ tử của Đông Thánh Tiên Môn, nhưng cùng ta cũng coi như không có thù hận sinh tử. Nể tình các ngươi tu hành không dễ, lần này ta không giết các ngươi. Nhưng nếu ngày sau các ngươi đại biểu Đông Thánh Tiên Môn đối địch với ta, muốn lấy tính mạng của ta. Khi đó, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tần Vấn Thiên cũng không phải là người hiếu sát, mặc dù người trước mắt là đệ tử của Đông Thánh Tiên Môn, hắn cũng sẽ không một lòng sát lục, đây là nguyên tắc xử sự của Tần Vấn Thiên. Người của Đông Thánh Tiên Môn ngầm nhẹ thở ra, buông bỏ ý nghĩ liều mạng, lập tức đua nhau đạp bước về phía đệ tử của Tần Môn. Một cuộc chiến đấu mang tính áp đảo bạo phát, người của Đông Thánh Tiên Môn căn bản không hề tâm ham chiến, hơn nữa thực lực vốn là yếu, như thế nào chống lại được Tần Môn, rất nhanh sau đó liền bị đả thương từng người một, bảo vật trên người bị cướp đoạt toàn bộ không còn gì. Đám người chung quanh thấy một màn như vậy cũng đều âm thầm hít một hơi khí lạnh, những người của Tần Môn này thật là một nhóm cường đạo A, không được bao lâu. Bọn Tần Vấn Thiên bỏ đi, chỉ để lại người của Đông Thánh Tiên Môn cúi đầu ù rủ, trên người đầy vết thương, thần sắc trong mắt đầy vẻ phẫn nộ cùng với sự không cam lòng. Nhưng mà bọn họ không thể làm gì được, ở Đông Thánh Tiên Môn bọn họ cao cao tại thượng, nhưng ở thành cổ đế, bọn họ dường như hoàn toàn không có khả năng chống lại nổi Tần Môn do Tần Vấn Thiên thống ngự. Chấm chấm chấm, Đông Thánh Thập Tam Châu, bên trong ngọn tiên sơn mờ ảo, có một tòa đế cùng huy hoàng mênh mông vô tận, từng dãy cùng điện khí thế hùng vĩ tọa lạc. Người của nơi này, mặc dù là thủ vệ tầm thường, đều là cấp bậc tiên cảnh. Nơi này, chính là tiên cung mà Đông Thánh Tiên Đế ở, nơi này phát ra chỉ thị, có thể trực tiếp đạt đến Đông Thánh Tiên Môn, đồng thời thi hành. Trước một tòa cổ điện rộng lớn nhất, có nhiều thân ảnh tồn tại. Bọn họ ngồi xếp bằng, cực kỳ an tĩnh, không cách nào tưởng tượng những người ngồi ở chỗ này, đều là cường giả tầng mức tiên vương. Mà giờ khắc này bọn họ lại rất cung kính ngồi ở đó. Im im lặng lặng lắng nghe một thân ảnh luận đạo ở phía trước. Thân ảnh ấy, chính là Đông Thánh Tiên Đế, nhưng ở trong nháy mắt này, thanh âm của Đông Thánh Tiên Đế bất chợt ngừng lại, thanh âm dường như là đại đạo bị cắt đứt, một cổ dao động cực kỳ mãnh liệt càn quét ra từ trên thân hình của Đông Thánh Tiên Đế. Huy áp vẹt thở càn quét qua, những nhân vật tiên vương kia thần sắc đại biến, đua nhau mở hai mắt lộ ra kinh hãi vẻ, nhìn thân ảnh phía trước. Đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ, có người cung kính nói to lên. Chỉ thấy ánh mắt của Đông Thánh Tiên Đế bỗng nhiên mở ra, lãnh mang lóa mắt dường như muốn xuyên thấu thiên địa. Mọi người phía trước đều bị con người sợ hãi, có kẻ kho người nói to lên, bệ hạ bớt giận. Đông Thánh Tiên Đế, cuối cùng chậm rãi thu liễm khí tức, bình tĩnh lại, chỉ nghe hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, huyết thiên dịch, bị giết rồi. Lời vừa nói ra, những người ngồi đầy ở đó đều kinh hãi. Bên trong một số nhân vật tiên vương ở nơi này, huyết nguyệt tiên vương không ngờ ngồi ở trong đó. Khí thế trên người hắn chấn động kịch liệt, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Từ khi khuyết thiên dịch bái nhập vào làm môn hạ của Đông Thánh Tiên Đế, khuyết nguyệt tiên phủ của hắn và Đông Thánh Tiên môn quan hệ ngày càng gần. Thậm chí bản thân hắn, thường xuyên đi tới đế cùng lắng nghe Đông Thánh Tiên Đế luận đạo. Khuyết nguyệt tiên phủ và Đông Thánh Tiên môn gắn chặt vào nhau hơn. Hơn nữa, bọn họ xem khuyết thiên dịch là hy vọng. Giờ này, Đông Thánh Tiên Đế nói, khuyết thiên dịch bị người giết tại thành cổ đế, tặc tử tần vấn thiên. Hắn trước mắt tiên niệm của bổn tọa, chu sát khuyết thiên dịch. Đông Thánh Tiên Đế chậm rãi lên tiếng, thanh âm của hắn dường như bình tĩnh lại, nhưng mà mọi người ở hiện trạng đều thần sắc hoảng hốt, dường như đều cảm thấy ở trong sự bình tĩnh này, tâm cảnh của Đông Thánh Tiên Đế thời khắc này ra sao, truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả nhân vật thiên tài kiệt xuất cảnh giới thiên tượng tầng 9 của Đông Thánh Tiên Môn, bảo bọn họ đến nơi này. Đông Thánh Tiên Đế lạnh lùng nói, khiến cho trong lòng chư vị có mặt rúng động kịch liệt. Tiên Đế bệ hạ, nổi giận rồi. Thành cổ đế, các đệ tử của Đông Thánh Tiên Môn mặt lộ vẻ suy sụp, toàn bộ bảo vật tài nguyên trên người bọn họ bị cướp đoạt không còn gì, hơn nữa đều bị tổn thương với các mức độ khác nhau, có thể nói là rất nhục nhã. Thế nhưng bọn họ lại không có chút ý phản kháng nào, có thể sống đó là nhờ tần vấn thiên thương hại bọn họ tu hành không dễ, nếu không tần vấn thiên ra lệnh sát phạt, chỉ sợ hiện giờ bọn họ đều thành người chết, đây là sự thực tàn khốc đến mức nào. Không ai cho rằng tần vấn thiên không dám giết bọn họ. Tần Vấn Thiên Chu sát khuyết thiên nghệ ngay trước mắt Đông Thánh Tiên Đế, vẫn còn quan tâm đến chuyện có giết nhiều thêm một số kẻ hay sao? Không giết bọn họ chỉ
và dường như người của Đông Thánh Tiên Môn là bọn họ không chịu nổi một kích trước mặt Tần Môn. Vừa bước vào thành cổ đế, Tần Vấn Thiên liền dạy dỗ cho bọn họ một bài học suốt đời khó quên, chỉ sợ cả đời này đều không thể nào quên được. Một nhóm nhân vật thiên tài dường như đã không còn sinh cơ, tùy ý bước chậm tại thành cổ đế. Đúng lúc này, trên hư không ở phía trước bọn họ có một thân ảnh xuất hiện. Người này toàn thân đen như mực, mơ hồ có hào quang màu vàng sậm lóng lánh, khí tức lan tràn trên người hắn, làm người ta cảm thấy sự cường đại và sắc bén của hắn. Đây có lẽ là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, người của Đông Thánh Tiên Môn không dám khinh thị thiên kiêu của thành cổ đế nữa, ngóng nhìn thân ảnh trong hư không. Chỉ thấy thân thể của đối phương từ trên trời chậm rãi đáp xuống, chắp hai tay sau lưng, con mắt màu vàng óng cực kỳ đáng sợ, quét nhìn xuống bọn họ, nói, bị tần môn làm nhục sao? Cô Tô Thiên Kỳ ngừng đầu nhìn người đến, nói, chuyện đó không liên quan gì đến các hạ. Miệng người trước mắt nhếch lên một tia cười lạnh, nói. Ta thật mong muốn khai sáng một môn phái, sau này các ngươi theo ta đi, cuồng vọng. Từng người của Đông Thánh Tiên Môn đưa mắt nhìn bóng dáng trôi nổi ở phía trước, lại là một người cuồng vọng. Hắn nói một câu là muốn những nhân vật thiên tài của Đông Thánh Tiên môn này đi theo hắn sao, tuy chúng ta chiến bại, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực chúng ta yếu. Vì sao chúng ta phải đi theo ngươi? Chỉ thấy một người cất giọng lạnh như băng nói, những tức giận đè nén dường như lúc nào cũng có thể tuôn trào ra một cách rất hung mãnh. Vì sao ư, người đến cười lạnh nói, các ngươi không cảm thấy thời khắc này các ngươi là những kẻ hèn mọn tại thành cổ đế này ư, còn ta có thể làm cho các ngươi sinh tồn một cách kiêu ngạo ở trong thành cổ đế. Ma tà ta có thể ban cho các ngươi vinh dự đó. Thân ảnh vừa xuất hiện không ngờ chính là ma tà, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, thân ảnh nhẹ nhàng lướt tới trước đám người của Đông Thánh Tiên Môn, một khí thế kinh người cản quét ra, lực lượng mênh mông ấy khiến cho người ta cảm nhận được sự cường đại sâu sắc của hắn. Sắc mặt của cô Tô Thiên Kỳ thay đổi, nhìn chằm chằm vào thân ảnh bay tới, một mình tần vấn thiên cũng đủ khiến cho các ngươi mất hết thể diện rồi. Chỉ cần có hắn ở đây, chủ định các ngươi sẽ không ngốc đầu lên được tại thành cổ đế. Mà một mình ta cũng đủ để uy hiếp đến toàn bộ tần môn. Thân ảnh của ma tà rất cuồng ngạo, thân thể hắn hàng lâm trước người của cô Tô Thiên Kỳ, đưa bàn tay tới cô Tô Thiên Kỳ. Trong phút chốc, cô Tô Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một uy áp hít thở không thông hàng lâm lên người, khi thế kỳ người này đã ép hắn tới mức không có cách nào thở nổi. Hoàng, tinh thần thiên tượng của cô Tô Thiên Kỳ phun trào, thái dương lô xuất hiện, liệt diễm ngập trời, ma tà ngẩng đầu, con mắt màu vàng óng cực kỳ đáng sợ bắn ra vòng tròn thái dương quay liên tục. Chỉ thấy từng thanh thái dương trường thương đâm giết tới ma tà, nhưng kẻ này đưa tay ra hư không, đại trưởng ấn kinh khủng màu vàng nhạt chộp lấy thái dương trường thương vào bên trong trường ấn, rồi lập tức nghiền nát. Một tiếng nổ âm vang cực lớn, lò luyện bị trưởng ấn lật ngược, liệt diễm chỉ hỏa bay cuồng loạn một cách đáng sợ. Đồng thời, thân thể ma tà cứ đứng trước người của cô Tô Thiên Kỳ như vậy, nói, tần vấn thiên ở trước mặt ta chỉ có chạy chỗ chết, các ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Đi theo, hay là chết? Lời của ma tà vừa rơi xuống, một nguồn sức mạnh hủy diệt bao phủ tất cả người của Đông Thánh Tiên Môn, dường như chỉ cần một mình hắn là đủ để càn quét tiêu diệt tất cả nhân vật thiên tài trước mắt. Cô Tô Thiên Kỳ nhìn cặp mắt màu vàng óng phía trước, phảng phất là một nhân vật y hệt như ma đầu. Cuối cùng hắn hiểu rõ vì sao thiên kiêu của tiên vực đều tới thành cổ đế để trải qua kinh nghiệm thanh tẩy. Bởi vì chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới có thể gặp được nhân vật kiệt xuất nhất. Chỉ có ở chỗ này, bọn họ mới không trở thành ếch ngồi đáy giếng tự cho rằng bản thân mình là thiên phú vô địch trong thiên hạ. Ma tà chiêu thu những người của Đông Thánh Tiên Môn đã bị tần môn làm nhục vào dưới trướng. Không chỉ có vậy, sau khi thành cổ đế truyền ra tin tức ma tà sáng lập tông môn, đã có không ít người đua nhau đi tới đầu phục. Đây chính là ma tà, hạng 2 trên đăng tiên bảng, nhân vật còn mạnh mẽ hơn so với tần vấn thiên và nam hoàng vân hy. Tử tông vì sao cường đại, bởi vì tử tông có tử đạo dương hạng nhất trên đăng tiên bảng. Hiện nay ma tà sáng lập một thế lực. Thế lực tông môn do ma tà sáng lập được mệnh danh là tà cung. Sự quật khởi của tà cung dường như được chú định, ngắn ngủi trong mấy ngày, tà cung liền triệu tập trăm nhân vật thiên kiêu, trong đó không thiếu một số nhân vật trên trên đăng tiên bảng, hơn nữa đều là những người cực kỳ tàn nhẫn. Chuyện này làm người ta nhớ tới song kiêu minh đã xuống dốc. Bởi vì quan hệ giữa song kiêu minh và tần vấn thiên là đối địch, lại từng bại trước tần vấn thiên, dường như chú định sẽ thành bối cảnh quật khởi cho tần vấn thiên. Ba đại thế lực thành cổ đế mới chính thức leo lên sân khấu, hình thành thế chân vạc. Ba đại thế lực này chia ra thành tử tông của tử đạo dương, tà cung của ma tà, và tần môn của tần vấn thiên. Ba đại thế lực bao gồm năm nhân vật đứng hạng đầu trên
vào lúc tranh đoạt truyền thừa cổ chi đại đế, Tần Vấn Thiên đã từng tranh đoạt truyền thừa vốn phải thuộc về Ma Tà, sau lại liên thủ cùng với Nam Hoàng Vân Hy và Thanh Nhi công chúa làm chấn thương và đánh lui Ma Tà. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này đã đắc tội chết với Ma Tà rồi. Rất nhiều người đều suy đoán Ma Tà sáng lập Tà Cung, thậm chí chiều mộ những người của Đông Thánh Tiên Môn kia chính là vì đối phó với Tần Môn. Bên trong Tần Môn lúc này, sau thác nước, một địa điểm có cảnh sắc hợp lòng người. Các nhân vật chủ yếu của Tần Môn đều có mặt ở đấy. Đám người Tần Vấn Thiên, Thanh Nhi, Nam Hoàng Vân Hy, Quân Mộng Trần, Tử Tình Hiên, Hoa Thái Hư, Từ Như Tuyết, Lý Ngọc ngồi vây quanh cạnh nhau, nghe Lý Ngọc nói, cho đến ngày hôm nay có tin tức truyền ra, Tà Cung đã triệu tập 120 vị thiên kiêu. Từ ngày ấy sau khi tranh đoạt truyền thừa, mà Tà vẫn không có tin tức gì, hẳn là bế quan tu hành một thời gian. Giờ này vừa xuất hiện liền đi nước cờ này, rất có thể là muốn đối phó với các ngươi. Rất hiển nhiên. Tần môn cảm nhận được áp ức, tuy bọn họ cường đại, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ vô địch ở thành cổ đế. Trước đó khuyết thiên nghệ lãnh đạo bọn đệ tử của Đông Thánh Tiên Môn có thể bọn họ không thèm liếc mắt tới, thế nhưng sự tồn tại của ma tà tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhất là giờ này ma tà đã bắt đầu có những động tác lớn, sáng lập tà cung. Nhóm người Tần Vấn Thiên cũng cảm thấy đấy chính là nhầm vào bọn họ. Ngày đó ma tà bị bọn họ đả thương, với tính cách của ma tà, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ư. Ừ. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên gật gật đầu, hỏi Nam Hoàng Vân Hy, Nam Hoàng, muội có ý kiến gì không, Tần Môn phải tiếp tục chiêu thu đệ tử của Tần Môn, lực ảnh hưởng của ma tà rất mạnh, nghe nói có không ít cường giả trên trên đăng tiên bảng đều gia nhập liên minh tà cung. Nam Hoàng Vân Hy mở miệng nói, 